আচ্ছা এই প্রজেক্টের কিছু জিনিস যদি আপনারা না বুঝতে পারেন কেউ তাহলে খুব একটা বেশি মানে মাথা গরম করার দরকার নেই ওকে এখানে অনেক হিজিবিজি জিনিসপত্র আছে মানে হবে তৈরি হবে সামনে তো আমি দেখাই দিতেছি যদি প্যারা মনে হয় তাহলে ওটা স্কিপ জাস্ট স্কিপ কারণ এই প্রজেক্ট আপনার আলটিমেটলি কোনো কাজে আসবে না জাস্ট এটা আপনার হচ্ছে ইজেকশন নলেজ যেন একটু মানে পাকা পক্ত হয় এবং হচ্ছে যে এই কমপ্লেক্স ফাংশনালিটি যেন ঠিকঠাক আপনি রপ্ত করতে পারেন দ্যাটস ইট এই লজিকটা হচ্ছে আপনার ইম্পর্টেন্ট বাট প্রজেক্টে কোনো জায়গায় আটকে গেলে ঝামেলা হইলে এত বেশি মাথা ব্যথা করার কিছু দরকার নেই জেসন সার্ভার ডিবি ডট জেসন ওয়াচ পোর্ট হইতেছে আট হাজার ওকে এটা আমাদের হচ্ছে সার্ভার তাহলে বিষয়টা দাঁড়াইলো হচ্ছে অনলি পাঁচটা প্রজেক্ট মানে প্রোডাক্ট ছিল তো আর কি এখানে প্রোডাক্ট বেশি অ্যাড করতে গেলে আমাদের টাইম নষ্ট হবে আমাদের প্রোডাক্ট অ্যাড করার দরকার নেই কি বলেন যা আছে কপালে ওকে তো আমরা এটাকে হচ্ছে ইরর খাইছি নাকি আচ্ছা রেন্ডার ইরর ইজ নট ডিফাইন্ড ওকে ঠিক আছে প্রোডাক্ট আসতেছে ভালো কথা প্রবলেম নাই একদিনে প্রজেক্ট না করতে পারলে বিপদ হয়ে যায় আচ্ছা লাস্ট দিন আমরা জাস্ট হচ্ছে যে প্রোডাক্ট গুলা নিয়ে আসছি আর আমি অনেকেই দেখছি সেটা হচ্ছে যে মানে রানিং ক্লাসে যেটা করানো হইতেছে আপনারা এটা প্র্যাকটিস না করে অন্য কিছু প্র্যাকটিস করতেছেন এগুলো কেন ঠিক আছে মানে ক্লাসের সাথে আপনারা সিঙ্ক্রোনাস না এটা খুবই দুঃখের একটা বিষয় সরি ভাইয়া সরি আসলে বলে লাভ নাই তো এখন হচ্ছে এটা আপনার বোঝার বিষয় ওকে তো আমরা যেহেতু এখানে প্রোডাক্ট গুলো আনছি তাহলে আমাদের এখন কাজ কি মেইন কাজ কি এখন এই অ্যাড টু কার্ড বাটনে যখন ক্লিক করব তখন এই অ্যাড টু কার্ড থেকে এই স্পেসিফিক কার্ডের যদি অ্যাড টু কার্ডে ক্লিক করি তাহলে হচ্ছে যে আমাদের এই প্রোডাক্টটার ডিটেলসটা হচ্ছে নিয়ে কার্টের মধ্যে ঢুকবে নাকি এটাই তো আমাদের হওয়ার কথা তাহলে হচ্ছে আমরা ওই কাজটা করার চেষ্টা করি কার্টের মধ্যে আছে আমরা ঢুকব আর কি আচ্ছা রেন্ডার ইরোর এটা প্যারা দিতেছে এটারে ঠিক করে নেই রেন্ডার ইরোর কই আছে এই যে রেন্ডার ইরোর এই ফাংশনটা ডিফাইন করা নেই ফাংশনটা হচ্ছে আমরা ডিফাইন করে দেই লাস্টে এসে নাকি এটা হচ্ছে আমাদের ইরোর কন্টেইনার ইরোর মেথড এরকম নিলাম এটাকে একটা ফাংশন বানাইলাম ওকে ফাংশনটা কি রেন্ডার ইরোর ও কি নেবে প্যারামিটার হিসেবে একটা ইরোর মেসেজ নিবে কারণ ওখান থেকে তো ইরোর আমরা পাঠাই দিতেছি ইরোর মেসেজ হচ্ছে প্যারামিটার হিসেবে নিচ্ছে এখন ইরোরটা দেখানোর আগে আমাদের এই কন্টেইনারে তো দেখাবো নিউ অ্যারাইভাল এই প্রোডাক্টের কন্টেইনারে তো এই কন্টেইনারটাকে আগে এমটি করে দিতে হবে তারপর ইরোর মেসেজটা দেখাইতে হবে না হলে এটার উপরেই ঝামেলা করবে সো প্রোডাক্ট র্যাপার হচ্ছে আমাদের টোটাল প্রোডাক্টের র্যাপার এর ইনার এইচ টি এম এল আমরা হচ্ছে কন্টেন্ট নাল করে দিলাম দেন হচ্ছে আমরা একটা এইচ টি এম এল তৈরি করি এখানে এইচ টি এম এল এখানে এসে হচ্ছে আমরা এখানে প্যারাগ্রাফ একটা নিলাম এবং এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে আমরা ডায়নামিকভাবে আমাদের ওই ইরোর মেসেজ যেটা প্যারামিটার হিসেবে আমি নিলাম এইটারে হচ্ছে এখানে দেখাই দেই ফাইনালি এটাকে হচ্ছে অ্যাপেন্ড করতে হবে এইচ টি এম এলকে তাহলে সেটার জন্য হচ্ছে আমাদের যাইতে হবে কোথায় প্রোডাক্টস রেপার ডট ইনসার্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট এইচ টি এম এল এখানে হচ্ছে আমরা আফটার উইকেন্ড হিসাবে হচ্ছে এটাকে অ্যাপেন্ড করে দেবো এবং এইচ টি এমএলটাকে অ্যাপেন্ড করে দেবো ঠিক আছে 
এখন ইরোডটা চলে গেছে এখন আমরা একটু টেস্ট করা ট্রাই করি যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই ইয়েটা চলতেছে কি না লোডিং লোডিং লোকাল ডাটা এটা কই থেকে আসলো লোডিং লোকাল ডাটা চলে হাটাই দিই ওকে এখন ফাইনালি ঠিকঠাক আসতেছে বাট আমরা যদি ইউআরএলটা ভুল করি তাহলে কিন্তু আমাদের হচ্ছে যে একটা ইউরোর মেসেজ আসার সম্ভাবনা আছে তাই না এবং ইউরোর মেসেজটা কিন্তু আমাদের এই যে এখানেই দেখাচ্ছে ঠিক আছে না এটা ওকে তার মানে হচ্ছে আমাদের রেন্ডার এররটা কমপ্লিট এবার আমরা হচ্ছে নেক্সট প্রসেসটাতে চলে যাব সেটা যাওয়ার জন্য হচ্ছে আমাদের প্রথমে যে কাজটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে খেয়াল করে দেখি এই যে প্রোডাক্টগুলো আছে কোন ফাংশনটা রেন্ডার করছে রেন্ডার প্রোডাক্ট তার মানে এই ফাংশনের মধ্যে এই বাটনটাকে ক্যাপচার করতে হবে তাই না তো এখানে বোঝার জিনিস হচ্ছে দেখেন এই ফাংশনটা রিসিভ করছে একটা প্রোডাক্টসের অ্যারে প্রোডাক্টসের অ্যারেটাকে হচ্ছে এই যে এখানে কিন্তু ম্যাপ করা হয়েছে তাই না মানে ফর ইউজ করা হয়েছে লুপ করা হয়েছে এখানে তাহলে লুপের ভিতরে কিন্তু আমরা হচ্ছে যে ওই ইভেন্ট লিসেনার অ্যাড করবো না কারণ লুপের মধ্যে যদি অ্যাড করতে যাই তাহলে একটা একটা করে প্রোডাক্ট রেন্ডার হবে আবার একটা একটা করে হচ্ছে কি ইভেন্ট লিসেনার অ্যাড হবে তাই না আবার আমরা অ্যাক্সেস নাও করতে পারি এরকম একটা সমস্যা তো আমরা যেটা করব এই যে লুপ চলতেছে ঠিক লুপের বাইরে কিন্তু রেন্ডার প্রোডাক্টস ফাংশনের ভিতরে এই যে এইটার বাইরে গিয়ে আমরা হচ্ছে ইভেন্ট লিসেনার অ্যাড করব তো এটা হচ্ছে ইভেন্টের জন্য একটা কমেন্ট করি সেটা হচ্ছে আমাদের কি হবে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাড টু কার্ড एलिमेंट আগে সিলেক্ট করি নাকি তাহলে কনস্ট্যান্ট আমরা হচ্ছে এখানে বলতে পারি অ্যাড টু কার্ড বিটিএনস ওকে যেহেতু অনেকগুলো বাটন না এই জন্য জি ভাই তাহলে ডকুমেন্টেড এবং অবশ্যই কিন্তু এটা লুপের বাইরে কিন্তু এই কাজ করতেছি বাট ফাংশনের ভিতরে এবং এটা হচ্ছে কোয়ারি সিলেক্টর অল তারপর হচ্ছে আমাদের কি এই যে অ্যাড টু কার্ড বাটন তাহলে এটাকে কনসোল লক করলে কি একটা নোড লিস্ট পাবো না যার মধ্যে হচ্ছে সবগুলো বাটন হোল্ড করবে নাকি তো এটা হচ্ছে আমাদের এই যে পাঁচটা বাটন আছে পাঁচটা বাটন কিন্তু একটা অ্যারের মতো চলে আসছে তো এটাকে কিন্তু লুপ থ্রু করে প্রত্যেকটা বাটন নিয়ে ইভেন লিসেনার অ্যাড করে দেবো কাজটা একদমই সিম্পল আমরা বহুতবার করছি অ্যাড টু কার্ড বিটিএনস এখানে হচ্ছে প্রত্যেকটার উপর ফর ইউজ করেন তাহলে একটা সিমগুলার বাটন পাবেন দেন এই বাটনটাকে নিয়ে হচ্ছে ফাংশন আমাদের ঢোকেন এখানে গিয়ে আপনি কি করবেন এই প্রত্যেকটা বাটনের সাথে ইন্ডিভিজুয়াল বাটনের সাথে অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার লাগান এবং এগুলোকে হচ্ছে ক্লিক ইভেন্ট দিয়ে দেন ফাইনালি এরা হচ্ছে আপনার ফাংশনে ঢুকবে একটা ইন্ডিভিজুয়াল ফাংশনে ঢুকবে এবং প্রত্যেকটা ফাংশন কিন্তু একটা ইভেন্ট প্যারামিটার নেবে ইভেন্ট অবজেক্ট গ্র্যাপ করবে তাই না তো আমরা কি করবো জাস্ট কনসোল লক করবো হচ্ছে এই ইটাকে দেখে আসলে কাজ করে নাকি নাকি তো এই যে এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখানে পয়েন্টার ইভেন্ট আসছে তাই না পয়েন্টার ইভেন্ট একটা অবজেক্ট আসছে তো এই অবজেক্টের মধ্যে অনেকগুলো প্রপার্টি আছে তো আমরা যেটা করব এই ইটার টার্গেটটাকে দেখব টার্গেট এলিমেন্ট কেটা তো এখন যদি আমরা ক্লিক করি এটা বারবার রিফ্রেশ দেওয়া লাগতেছে প্যারা মনে করে দিন রিফ্রেশের কথাটা মানে রিফ্রেশ না দেয়ে কাজ করে যদি ভুল আসে তাহলে তো আবার বিপদ হয়ে যাবে তো আমাদের কিন্তু এই যে টার্গেট এলিমেন্ট কিন্তু চলে আসছে টার্গেটেড বাটন তাই না এখন আমাদের কাজটা হচ্ছে যে এইখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা জিনিস সেট করছি সেটা হচ্ছে এই যে ডেটা আইডি দেখছেন নিউ একটা অ্যাট্রিবিউট জি ভাই বাটনের মধ্যে ডেটা ডেটা লিখে আইডি লিখছি আমরা শুধু আইডি লিখলে হয়ে যেত কিন্তু আসলে কাস্টম অ্যাট্রিবিউট লেখার জন্য কিন্তু এইচটিএমএল এ ডেটা অ্যাড করতে হয় তারপরে হাইফেন দিয়ে যেখানে একটা নাম দিতে হয় এখানে জাস্ট আমরা প্রোডাক্টের আইডিটা নেব এবং এই প্রোডাক্টের আইডি যে কত ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা পুরো প্রজেক্টে বুঝতে পারব কজ এই জিনিসটা অনেক জায়গায় ব্যবহার করা হবে ওকে সো বাটনের মধ্যে হচ্ছে আমাদের এই প্রোডাক্টের আইডিটা দিয়ে দিছি 
প্রোডাক্টের আইডি কোথায় পাইছি এই যে ম্যাপ থেকে কিন্তু পাই গেছে তাহলে আমরা এটা বলতে পারি না যে ই ডট টার্গেট এই টার্গেট এলিমেন্টের যে ডেটা সেট আছে তাহলে ওই ডেটাকে মানে ইয়া গ্রাপ করে কিভাবে ডেটা সেট দিয়ে না এইচ টেমেলে ডেটাটা ডেটা সেট হয়েছে ডেটা সেট এবং নাম হচ্ছে কি আইডি তাহলে কিন্তু এখন ক্লিক করলে বাটনে আপনি আইডি দেখতে পারবেন এই যে এটা পাঁচ নম্বর আইডি পি এস ফাইভ আসলেই পাঁচ নাকি এটা হ্যাঁ এটা পাঁচ নম্বর আইডি এটা চার নাম্বার আইডি এটা তিন এটা দুই এরকম তাহলে আইডি পেয়ে গেছেন না আইডি কিন্তু পেয়ে গেছি তার মানে হচ্ছে আমাদের কাজটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে গেছে এই আইডিটাকে আমরা একটা ভেরিয়েবল স্টোর করব কারণ এই নামটা অনেক বড় এই জন্য জাস্ট আমরা এখানে কনস্ট্যান্ট আইডি নামে একটা ভেরিয়েবল বানাইলাম এখন এই আইডিটা দিয়ে আমরা হচ্ছে আবার ফেচ করব সিঙ্গেল প্রোডাক্ট ফেচ করব বুঝছেন দেখাইতেছি কি আমরা আমরা সিঙ্গেল প্রোডাক্ট আসলে ফেচ করতে পারি তো আমাদের যেটা করতে হবে সেটা একদমই হচ্ছে যে সিম্পল একটা কাজ बनाबो এর মধ্যে আমরা এই আইডিটাকে পাস করে দেব বুঝছেন হ্যালো জি ভাই কলিং অ্যানাদার ফেচ ফাংশন তো এই ফাংশনটাকে আমরা হচ্ছে নিচে ডিফাইন করলাম ওই ফাংশনের বাইরে তাহলে এটা কি হবে এই যে ফাংশন গেট সিঙ্গেল প্রোডাক্ট ডাটা এটা হচ্ছে এবং এটা রিসিভ করবে কি আসলে फाइव তার মানে এই লিংকটাকে ফেচ করে পাঁচটাকে যদি ডাইনামিক বানাইতে পারি তাহলে তো আমাদের ডাইনামিক ডেটা চলে আসবে এখানে জি ভাই টেমপ্লেট নিলাম এটা এবং পাঁচের জায়গায় এটা হচ্ছে আমরা এই আইডিটা বসাই দিলাম যেটা ডাইনামিক ভাবে আসলে আসবে তার মানে আইডি এর ভ্যালু হচ্ছে 1 থেকে 5 পর্যন্ত আমাদের ক্ষেত্রে এখন আমরা যে কাজটা করব আগের মতই সেটা হচ্ছে দেন মেথড দিয়ে রেসপন্সটাকে গ্র্যাব করব দেন এই রেসপন্স ডট জেসন মেথড ইমপ্লিমেন্ট করে দিলাম পরের বার হচ্ছে ডেটাটা নেব জাস্ট ডেটাটা নিলাম ডেটা নিয়ে হচ্ছে জাস্ট আমরা হচ্ছে কনসোল লক করব কনসোল লক ডেটা এবার আমরা যদি এখন ট্রাই করি অ্যাড টু কার্টে ক্লিক দেই তাহলে এই পাঁচ নাম্বার এইটার ডেটা আসতেছে যে আইডি ফাইভ ফুল অবজেক্ট চলে আসছে দেখছেন ফেস করছি কিন্তু সেকেন্ড টাইম এটাতে ক্লিক দিলে চার নাম্বারের ডেটা আসতেছে এবং এটা হচ্ছে এক নাম্বার ডেটা এটা ক্লিক দিলে এক নাম্বারের অবজেক্ট চলে আসছে তার মানে আমরা কিন্তু ফুল অবজেক্টটা পেয়ে গেছি এই ডেটার মধ্যে তাহলে এইটাকে যদি আলাদা আর একটা ফাংশনের মধ্যে আমরা পাঠাই দেই তাহলে কিন্তু এটাকে আমরা রেন্ডার করতে পারবো নাকি জি জি তাহলে এইটাকে কনসোল লক না করে আমরা হচ্ছে এটাকে নতুন একটা ফাংশনের মধ্যে পাঠাবো যে সেটার নাম ধরেন যে দিলাম এরকম রেন্ডার রেন্ডার সিঙ্গেল প্রোডাক্ট মানে একটা প্রোডাক্ট সেজন্য হচ্ছে এরকম একটা ফাংশনের নাম দিলাম এবং এই ফাংশনটাকে আমরা হচ্ছে এখানেই কল করে দেই লিখে ফেলি ফাংশন রেন্ডার সিঙ্গেল প্রোডাক্ট ও অ্যাকচুয়ালি কি নেবে ডেটা নাকি বাট ও ওখানে ডেটা বাট এখানে কিন্তু আমরা প্রোডাক্ট বলতে পারি একটা না ওই ডেটা তো প্রোডাক্ট এখানকার ডেটা যে এখানে প্রোডাক্ট হতে তো এটা কল করা থাকলো তো আমরা ফাইনালি হইতেছে যে আমাদের ওই কার্ট সেকশনটা ডিজাইনটা আসলে করা দরকার না হলে আসলে এখানে মার্কআপটা আমরা রেডি করতে পারবো না তো আমরা এখানকার এইরকম একটা
এটা হচ্ছে যেহেতু সাইডে প্রোডাক্টের নিচে সেকশনের ভিতরেই করতে হবে না ভিতরে না বাইরে করলে হবে এটা হচ্ছে আমরা ফিক্স ইয়া দেব উইথ উইথ দিয়ে দেব সমস্যা নেই তো আমরা একটা মার্কআপ তৈরি করি এটা হচ্ছে আমরা লিখলাম হচ্ছে সিঙ্গেল সিঙ্গেল প্রোডাক্ট মডেল এটা আসলে আমাদের কার্টের উইন্ডো এবং এটাই মডেল তো একটা আমরা জাস্ট একটা ডিভ নেই যেহেতু এটা নতুন কোনো সেকশন না এটা ছোট্ট একটা পার্ট এটা ডিভ নিলাম এটাতে হচ্ছে আমরা কিছু ক্লাস ইমপ্লিমেন্ট করি এটা হচ্ছে মডেল ক্লাসটা দিয়ে দিই ওকে প্রথমে এই ক্লাসটা আমাদের লাগবে তাই না কল করা লাগবে এটা উইথ ধরেন যে আমার স্ক্রিনের হবে হচ্ছে পাঁচ ভাগের তিন ভাগ বুঝছেন উইথ পাঁচ ভাগের তিন ভাগ আর ধরেন যে আপনার লার্জ স্ক্রিন আমি বলি এই যে বলছিলাম আগে যে রেসপন্সিভ করার জন্য এস এম ক্লোন মানে ছোটো ডিভাইসে কেমন হবে তো ক্লোন দিয়ে যদি লেখেন তার মানে হচ্ছে শুধুমাত্র লার্জের জন্য হচ্ছে আপনার এই ইয়েটা মানে এই যে দেখেন এখানে উইথ কিন্তু থ্রি বাই ফাইভ দিছে তাই না মানে উইথ যতটুকু আছে তার পাঁচ ভাগের তিন ভাগ নেবে একদম ছোটো ডিভাইস থেকে শুরু করে বড় ডিভাইস পর্যন্ত বাট আমি যদি এখানে এসে বলি এল জি মানে লার্জ ডিভাইসে এসে তুমি উইথটা চেঞ্জ করো তার মানে কি একদম এক্সট্রা স্মল ডিভাইস থেকে এই উইথটা কাউন্ট করবে আর লার্জে আসলে এই উইথটা কারা কাউন্ট করবে না এখানে যেটা দেবো এখন এটা কাউন্ট করবে ঠিক আছে লার্জ ডিভাইসে একটু ছোট হবে সেটা হচ্ছে দুই মানে পাঁচ ভাগের দুই ভাগ ধরেন ঠিক আছে এটা কি বুঝতে পারলেন তো সবাই হ্যাঁ জি ভাই মানে হচ্ছে এক্সট্রা লার্জ এক্সট্রা স্মল থেকে এইটা কাউন্ট করবে এক্সট্রা স্মল এবং হচ্ছে এসএম এবং এমডি পর্যন্ত এইটা কাউন্ট চল এইটা চলবে আর যখন লার্জ ডিভাইসে আসবে লার্জ ডিভাইস এবং তার পরের গুলো সব এইটা কাউন্ট করবে এরকম সিস্টেম মানে এখানকার রেসপন্সিভ সিস্টেম হচ্ছে একদম মোবাইল থেকে বড় ডিভাইস আর কি ছোট থেকে বড় আর কি ওকে এবং হচ্ছে এটা হাইট হচ্ছে আমরা এই হাইট যদি আমরা ওয়ান হান্ড্রেড ভিএইচ দিই তার মানে হচ্ছে এটা স্ক্রিন ঠিক আছে হাইট স্ক্রিন স্ক্রিন মানে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ভিএইচ বা ভিডাব্লিউ একইভাবে উইথ যদি আপনি স্ক্রিন দেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি উইথ হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ভিডাব্লিউ নাকি যদি এখানে দেন তো আমাদের তো উইথ স্ক্রিন দরকার নেই যদি হাইট দরকার ওয়ান হান্ড্রেড এবং আমরা এটার হচ্ছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেই সেটা হচ্ছে ধরেন যে বিজি হোয়াইট এবং অবলিক দিয়ে আপনি হচ্ছে অপাসিটি লেভেল দিতে পারবেন স্পেসিফিক কালার সেভেন্টি ফাইভ ওকে এবং হইতেছে আপনি যেটা করবেন এটাকে আমরা ফিক্স করে দিই যেটা ফিক্স থাকবে যখন ওপেন হবে এটা ফিক্স থাকবে এবং ধরেন যে পজিশন দিবেন হচ্ছে এই যেরকমভাবে টপ জিরোতে থাকবে এবং ধরেন যে রাইট জিরোতে থাকবে ওকে দিলে আমাদের কিন্তু এই যে ইয়াটা আসছে দেখছেন দেখছেন <laughs> 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 এবং লেফট সাইডে আমি একটা বর্ডার দিয়ে দিই চিকন একটা বর্ডার সেটা হচ্ছে বর্ডার এই যে এল মানে লেফটে বর্ডার এবং হচ্ছে এটা টু তাহলে লেফটে একটা বর্ডার আমি দেখতে পারতেছি আপনারা হয়তো দেখতে পারবেন না ঠিক আছে লেফটে একটা বর্ডার আসছে এবং বর্ডার বর্ডারের কালার দিতে হলে জাস্ট বর্ডার লেখে কালারের নাম লিখবেন যেহেতু আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল হচ্ছে হোয়াইটের সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অপাসিটি তো বর্ডার কালার হচ্ছে ফুল হোয়াইট দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এটা একটা এখন ভালো মতো দেখা যাচ্ছে হোয়াইট কালারের একটা বর্ডার আসছে তার নিচে হচ্ছে যে একটা শ্যাডো আসছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রজেক্টটা ফোকাসটা হচ্ছে এজ্যাক্স এবং হচ্ছে টেইলুন সি এস এস মেইন ফোকাস তাই না ই কমার্স সাইটের মানে কাজ করতে গেলে অনেক দিন টাইম লাগে এটা তো জানেনি আপনারা সো আমরা ফুল সাইট হতে বানাইতে পারবো না আমি হচ্ছে মেইন ফাংশনালিটি যতটুকু দরকার ততটুকু করে দেব আপনারা এর সাথে লেজ টেজ লাগাই দিন আর যদি আপনি না লাগাইতে চান লেজ যদি মনে হয় যে আপনি পারবেন ইজিলি লাইক হচ্ছে যে হেডার সাবস্ক্রিপশন এইসব হাবি যাবে অ্যাড করা ওইগুলো তো কমপ্লেক্স ফাংশনালিটি নাই জাস্ট হচ্ছে কম্পোনেন্ট অ্যাড করা হ্যাঁ ওটা না করলেও চলবে আপনার যদি মনে হয় এবং টাইমও পাবেন না ঠিক আছে আমরা খুব ফাস্ট ফরওয়ার্ড আগাবো আচ্ছা তো এতটুকু করলাম ভালো কথা এবং হয়তো আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ধরেন 
ইউজার এটাতে আসে সিলেক্ট করতে পারবে না কোনো কিছু ইউজার সিলেক্ট নামে একটা প্রপার্টি আছে সিএসএস এ ইউজার সিলেক্ট নাম দিয়ে দিলে কোনো টেক্সট সিলেক্ট করা যায় না তো এখানে সেই প্রপার্টিটা হচ্ছে সিলেক্ট নাম মানে হচ্ছে ইউজার এই মডেলে এসে কোনো কিছু যে টেক্সট কপি করতে পারবে না কারণ কপি করলে একটু ঝামেলা হয়ে যাবে আমাদের মনে করেন কারণ আমাদের ওই যে ইয়া কোয়ান্টিটি বাড়াইতে হবে কমাইতে হবে না তো এটা যদি মাল্টিপল বার ক্লিক করে তখন হচ্ছে কোনো একটা টেস্ট হচ্ছে এই কপি ইয়ে হয়ে যাবে মানে সিলেক্ট হয়ে যাবে বুঝছেন এই যে এরকম হয়ে যাবে মানে এরকম ক্লিক করলে যে এরকম হয়ে যাচ্ছে না এই যে দু তিনবার তো আপনি যখন এইখানে যদি কোনো বাটন থাকে বাটনে যদি বারবার ক্লিক করেন তাহলে যে কোনো একটা র্যান্ডম টেক্সট এরকম সিলেক্ট হয়ে যাবে তো আমরা এই জন্য সিলেক্ট নান করে দিলাম মনে করেন আর হচ্ছে আমরা এই কার্ডের হচ্ছে প্যাডিং দিয়ে দিই যদি আমরা দেখতে পারতেছি না কিন্তু তারপর আমরা ধরেন যে প্যাডিং দিয়ে দিলাম ওভারঅল পি ফাইভ এবং এক্স ওয়াই এক্সিসে ধরেন যে এটা ডাবল করে দিলাম দ্যাট সেট ঠিক আছে এইটুকু আমরা করলাম এখন আমরা ভিতরের কন্টেন্ট একটু কাজ করি আসলে ভিতরে কী কী থাকবে ভিতরের কন্টেন্ট আসলে সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে হচ্ছে প্রজেক্টটা আগে থেকে রেডি করার দরকার ছিল তাহলে হয়তো আমি এটা প্রজেক্টটা মানে ইউআইটা দেখে দেখে হয়তো ইজিলি করে ফেলতে পারতাম টাইম কম লাগতে পারত বুঝছেন মানে আগের প্রজেক্টগুলো যেরকম করছি যে ল্যাপটপে হচ্ছে যে আমি ডিজাইনটা দেখতাম এবং হচ্ছে নিজে নিজে করতাম তাহলে হচ্ছে এটা ভালো হইতো বাট এটা না দেখে করা লাগতেছে আসলে বিপদ রাইট আচ্ছা যাই হোক আমরা ট্রাই করি এটা হচ্ছে আমাদের বড় স্ক্রিনে হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা হচ্ছে পাঁচ ভাগের দুই ভাগ নিছে আর এই ছোট স্ক্রিনগুলোতে হচ্ছে এটা তিন ভাগ নেবে পাঁচ ভাগের এই জন্য এখানে বড় লাগতেছে তাই না এখানে কিন্তু এটা ছোট হয়ে গেছে মাপ অনুসারে ওকে আচ্ছা তো এখন এর মধ্যে আমরা কন্টেন্ট কি কি রাখবো সেটা হচ্ছে আমরা এখানে ডিফাইন করে দিই ফাইনালি এর মধ্যে হচ্ছে আমরা একটা ডিপ নেই সিম্পল এইটাকে হচ্ছে আমরা কি করা যেতে পারে একটা ডিপ নেই প্রথমে হচ্ছে ধরেন আমরা এখানে একটা লেখা দেখাবো আর এখানে একটা ক্রস বাটন দেখাবো তাহলে এই জন্য একটা ডিপ নিলাম বুঝছেন তো এই ডিপের মধ্যে তাহলে কি থাকবে একটা হচ্ছে আপনার ইয়ে থাকবে হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে যে একটা ডিপ নিলাম এই ডিপটাকে হচ্ছে আমরা একটা ক্লাস দিই এটা হচ্ছে আমাদের কি বলে এটাকে কার্ড ক্লোজ কার্ড ক্লোজ সেকশন আচ্ছা এখানে ক্লাস দিয়ে আসলে লাভ নেই এটা যেহেতু একটা কন্টেনার তো আমরা এটা পরে দিতেছি এইখানে হচ্ছে যে এই ডিবের মধ্যে আমরা দুইটা কাজ করব একটা হচ্ছে এই স্ত্রীতে একটা টাইটেল নিলাম ধরেন যে এখানে বললাম যে ইয়োর কার্ড এরকম আর এর নিচে হচ্ছে আমরা ওই এই বাটনটা নেব যেগুলোকে আমরা পাশাপাশি ফ্লেক্স করে দেব এটা আমি আপাতত কোনো জায়গায় না যে এখান থেকে হচ্ছে আমি নেই এটা কি বাটন জানে বলে ক্লোজ ক্রস ক্রস এই যে এটা নেই মানে সহজলভ্য মানে কাস্টমাইজ করতে পারবো না বাট আমাদের কাজ চলে যাবে আরামসে তাহলে কিন্তু আমাদের এটা দুইটা জিনিস চলে আসছে তাই না তো আমরা ইয়োর কার্ডটাকে আগে স্টাইল করি ইয়োর কার্ড যেহেতু আমাদের একটা টাইটেল তাহলে এটাকে হচ্ছে আমরা একটা স্টাইল করার ট্রাই করি এটা হচ্ছে আমাদের কার্টের কার্টের হচ্ছে হেডলাইন মনে করেন কাস্টম ক্লাস একটা দিয়ে দিলাম টেক্সট একটা বড় করি টেক্সটটা ধরেন যে টু এক্সেল করলাম তারপরে ধরেন যে এর ফন্টটা হচ্ছে আমরা ফন্ট ফন্ট বোল্ড করি ফন্ট বোল্ড তারপরে ধরেন যে এটাকে আমরা আপার কেস করে দিলাম এবং এটা হচ্ছে লেটার স্পেসিং মানে এইখানে এসে আপনাকে ট্র্যাকিং লিখতে হবে ওয়াইডার আছে ওয়াইডেস্ট আছে এগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন তো আমরা এখান থেকে ওয়াইডারটা ইউজ করলাম এটা মাইনাস আসছে মাইনাস না পজিটিভ মাইনাস দিলে চেপে যাইত ওকে তাহলে কার্ডটা করলাম এবং হচ্ছে আমরা যদি এই বাটনে ক্লিক করি তাহলে কোনো কার্ড সর আসতেছে না তো আমরা এটাতে হচ্ছে স্প্যানে এখানে ক্লাস দেই এইটার হচ্ছে একটা ক্লাস লাগবে তাই না এই ক্লাসটা হচ্ছে ধরেন যে কার্ড ক্লোজ এইটা 
এবং এটা হচ্ছে কার্সর পয়েন্টার দিয়ে দিলাম তাহলে হচ্ছে এখানে পয়েন্টার আসলো এবং এই দুইটাকে আমরা হচ্ছে ফ্লেক্স করে দেবো রাইট তাহলে আমরা যদি ফ্লেক্স করতে চাই তাহলে এদের প্যারেন্ট হচ্ছে এই ডিপটা এই ডিপটা হচ্ছে প্যারেন্ট এবং এদের কাছে আমরা ফ্লেক্স করলাম জাস্টিফাই কন্টেন্ট বিটুইন এবং হচ্ছে অ্যালাইন আইটেম হচ্ছে সেন্টার এই যে ঠিক আছে डिपेक्टर कलम এবং মধ্যবর্তী গ্যাপও দেওয়া লাগবে তাই না তাহলে এগুলোকে আমরা হচ্ছে ফ্লেক্স করে দিই এখন থেকেই এবং এটা যেহেতু কলাম হবে তাহলে ফ্লেক্স কলাম এবং হচ্ছে এদের মধ্যবর্তী গ্যাপ দিয়ে দেই ধরেন যে গ্যাপ ইনিশিয়ালি ফাইভ দিলাম পরে হয়তো চেঞ্জ করতে পারি আমরা ওকে একটা হলো আমরা বটমে ভাই একটা বর্ডার দিয়ে দিই বটমে বর্ডার বলতে হচ্ছে এটা অ্যাডেক প্রোডাক্টসের র‍্যাপার আর কি অ্যাডেক প্রোডাক্ট না সিঙ্গুলার প্রোডাক্ট না তো আমরা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে এখন এই একটা সিঙ্গেল একটা প্রোডাক্টের হচ্ছে এখন মার্কআপটা রেডি করি তাহলে ওইটা হচ্ছে আমাদের একটা ডিভ হবে এবং এর একটা হচ্ছে আমরা নিজের একটা কাস্টম ক্লাস দিয়ে দেবো এটা হচ্ছে অ্যাডেড অনলি প্রোডাক্ট সিঙ্গুলার ঠিক আছে সিঙ্গেল সিঙ্গেল প্রোডাক্ট আর কি আমরা এটা জেসে নিয়ে যাব এই এই ডিভটা বাট এখানে স্টাইল করে আসলে দেখা লাগবে আসলে কি হইতেছে তো আমরা আসলে ভিতরে কন্টেন্ট না লাইকলে আসলে বুঝতে পারবো না আসলে ভিতরে কি আছে তো ভিতরে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমাদের একটা ডিপ লাগবে এই ডিপের একটা ক্লাস দিয়ে দেই এটা হচ্ছে আমাদের ইমেজ থাকবে ওকে এইখানে হইতেছে আমরা ইমেজ নেই ইমেজের সোর্সে আপাতত এখান থেকে কোনো একটা ফটো নিয়ে আসি স্টাইল না করলে হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না এটা নিলাম এবং হচ্ছে ইমেজটা কিন্তু এখানে শেষ হয়ে গেল ওকে ইমেজের পরে হচ্ছে আমরা একটা ডিবে লাগবো হলো যে আপনার কি বলে ওটাকে একটা ডিপ নিলাম ডিপ নিয়ে হচ্ছে আমরা এর মধ্যে হচ্ছে আমরা ইয়ে রাখতে পারি কি রাখা যেতে পারে এগুলো হচ্ছে আমাদের ধরেন যে টেক্সট ওটা তো ইমেজ আর এগুলো হচ্ছে টেক্সট টেক্সটের মধ্যে হচ্ছে এই প্রোডাক্টের একটা টাইটেল থাকবে ওকে তো ক্লাস এইখানে আসলে ক্লাস লাগবে না কারণ এটা টাইটেলটা কিছু করব না এখানে হচ্ছে আমরা এই প্রোডাক্টের একটা টাইটেল দিয়ে দিই এই যে টাইটেলটা এখানে আপাতত বসাইলাম পরে গিয়ে আমরা কাজ করতেছি সমস্যা নাই তাহলে হচ্ছে এটা আমাদের হচ্ছে টাইটেল নাকি এবং আমরা যেটা করব আসলে দেখি পেইন্ট ওপেন হ এটা হচ্ছে ইমেজ হ্যাঁ একটা সিঙ্গেল প্রোডাক্টের এখানে হচ্ছে টেক্সট সেকশন আর এখানে হচ্ছে রিমুভ বাটন সেকশন একটা তো এখানে তো ইমেজ থাকবে এটা বোঝাই যাইতেছে এবং এখানে হচ্ছে একটা এই প্রোডাক্টের টাইটেল থাকবে এখানে প্রাইস আর এখানে হচ্ছে কোয়ান্টিটি বাড়ানো কমানো যাবে আর এখানে হচ্ছে রিমুভ বাটন এবার তো বুঝলেন কি বানাইতে যাইতেছে निजेक्सा 
আমরা এইচ ফোর আর এই ডিপটাকে হচ্ছে কলামে ফ্লেক্স মারবো আর এই ডিপের মধ্যে যারা থাকবে তারা হচ্ছে রোতে ফ্লেক্স হবে তাহলে এইখানে হইতেছে আমরা এটা কইতে পারি যে হচ্ছে আপনার এই যে ডিপ আছে এই ডিপের মধ্যে হচ্ছে আমরা নরমালি হচ্ছে প্রাইসটাকে রাখি এটা হচ্ছে আপনার আপাতত আমি দিয়ে দিলাম ধরেন যে একশো ডলার মনে করেন আর এটার হচ্ছে আমরা একটা ক্লাস দিয়ে দিই দরকার <laughs> এটা আলাদা হবে তো এটা প্রাইসই রাখলাম ক্লাস এখন হচ্ছে এটা নিচে প্রাইস আর হচ্ছে যে আপনার আর একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে ধরেন যে আমরা এই বাড়ানো কমানোর একটা সিস্টেম করব তাহলে একটা পি নিলাম এইখানে আমরা যে কাজটা করব বুঝছেন এটা মানে কঠিন একটা কাজ সেটা হইতেছে যে এই একটা স্প্যান নিলাম এটা আসলে মাইনাস করবে ঠিক আছে হ্যালো এবং এইখানে আর একটা স্প্যান নিলাম এইটা হচ্ছে ধরো ইনিশিয়ালে অন দিলাম এবং এরপরে আর একটা স্প্যান নিলাম এটাকে হচ্ছে প্লাস বানাইলাম মানে তিনটা জিনিস আর কি হইলো এখানে বুঝলাম তো এখন ফাইনালি এই কয়টার আগে স্টাইল করে নেই আর রিমোভ বাটনটা আমাদের দরকার রিমোভ বাটনের হচ্ছে একটা স্টাইল করা দরকার রিমোভ বাটন তো রিমোভ বাটনটা আসলে কোথায় হবে সেটা হচ্ছে আমি বলছিলাম যে টেক্সট ইমেজ এর সিবলিং হবে তাহলে এইটা হচ্ছে আপনার টেক্সট টেক্সটের পরে গিয়ে হচ্ছে আমরা এই রিমোভ বাটনটা বানাবো ওইটা হচ্ছে নর্মালি একটা বাটন নেই এবং আমরা একটা হিরো আইকন থেকে একটা ইয়ে আনি দেখে একটা এস ভিজি আনি কাজ হয় নাকি এটা হচ্ছে রিমোভ বাটন এখান থেকে রিমোভ বাটন হচ্ছে এরকম আছে এরকম আছে এই ট্র্যাশ আছে কোনটা নেমো আমরা অলরেডি একটা ক্রস ইউজ করছি ডিলেট এটা নেন এটা আচ্ছা এটাই নিলাম কপি এসভিজি তো আমরা হচ্ছে এই বাটনের মধ্যে একটা এসভিজি মারি দিলাম এবং এই বাটনের একটা ক্লাস লাগবে তাই না কারণ তো বাটনটা হচ্ছে আমাদের তো কাজ করতে হবে টার্গেট করতে হবে তো এটাকে আমি দিলাম হচ্ছে রিমোভ রিমোভ আইটেম রিমোভ করার জন্য একটা বাটন ওকে মোটামুটি তাহলে ক্লাস ক্লাস ডিফেন্ড করার শেষ এখন আমরা এটাকে আসলে জাত করতে হবে রাইট মানে একটা কার্টের মতো একটা সিস্টেম বানাইতে হবে যেটা একটু আগে আঁকলাম আমি ওইটা আসলে করি তো আমাদের প্রথম কাজ হইতেছে কি এখানে ডিজাইন করার জন্য এখানে এলিমেন্ট অ্যাড করতে গিয়ে তো আমি হিমশিম খেয়ে গেছি তো এখানে হইতেছে যে আমাদের ইমেজটাকে আগে সাইজ করতে হবে তো ইমেজটা কোথায় আছে এই যে ইমেজ ইমেজের কন্টেইনারে যে আগে ইমেজের ক্লাসগুলো হচ্ছে আমরা ডিফাইন করে ওইটাকে আগে পজিশনে আনি নাকি আর তার আগে হচ্ছে আমরা অ্যাডেড প্রোডাক্টে যাই আচ্ছা ইমেজটাকে আগে দেখি যে ইমেজটাকে আসলে কি করা যেতে পারে ইমেজটাকে প্রথমে আমি ওভারফ্লো হিডেন দিয়ে দিলাম এরপর ইমেজের যে কন্টেইনার আছে এই কন্টেইনারের উইথ ধরেন যে হচ্ছে বিশ হবে ওকে হাইট ওটো নেবে সমস্যা নাই এটাকে আমরা রাউন্ডেড করে দিই রাউন্ডেড এবং এইটাকে হচ্ছে আমরা মিডিয়ালে আনার জন্য কি করব ফ্লেক্স মারবো এবং হইতেছে আমরা জাস্টিফাই সেন্টার মারবো আর হইতেছে কি মারবো কি বলো এটাকে আইটেম সেন্টার জাস্টিফাই সেন্টার অ্যালাইন আইটেম সেন্টার ঠিক আছে এরকম একটা জিনিস তো এখনও এটা কোনো জাতে আসে নাই তো আমরা এটাকে জাতে আনার ট্রাই করতেছি তো এবার হচ্ছে আমরা এই যে ইমেজে গিয়ে ইমেজে গিয়ে হচ্ছে আমাদের দুইটা ক্লাস দেওয়া লাগবে 
এটা হচ্ছে এটা ডিসপ্লে ব্লক হবে এবং এটার উইথ ফুল নেবে এবং এটাকে আমরা রাউন্ডেড করে দিলাম যদি বাই চান্স মিস্টেক হয়ে যায় কিছু তাহলে ইমেজটা আসলে ওই রকম দাঁড়াইছে যেরকম দেখা যেত আচ্ছা এবার হচ্ছে যে প্রোডাক্টের টেক্সটটাকে মানে ডিজাইন করব মানে আমাদের যে এইচ ফোর আছে তাই না এইচ ফোর তার আগে আমাদের যে কন্টেনার আছে এই যে এইচ ফোর এবং এই ডিপটা এই ডিপটা হচ্ছে ফ্লেক্স থাকবে কলামে নাকি তাহলে আমরা ফ্লেক্স করব ফ্লেক্স কলাম করব শুনতে পাইতেস আচ্ছা দুইটা কলামে আছে এবং হইতেছে আমরা এগুলোকে হচ্ছে এদের মধ্যবর্তী গ্যাপ দিয়ে দিই ধরেন যে টু তাহলে নিচে নামলো আর কি করা যেতে পারে আমরা কি করব হ্যালো জি ভাই প্রাইসটাকে আমরা হচ্ছে যে ক্লাস দিয়ে দেই সেটা হইতেছে আপনার ফন্ট বোল্ড হবে মনে করেন ফন্ট বোল্ড হলো এমরা হচ্ছে যে এটা টেক্সটের কালার লাল দিয়ে দেই তাহলে হচ্ছে আমরা ইউজ করতে পারি যে টেক্সট রোজ 500 তাহলে লাল হয়ে গেল এরপরে আমরা হচ্ছে যে মাইনাস অন প্লাস অন এইগুলোর কাজ করি ঠিক আছে এইগুলো তো এটা করা হচ্ছে এটা প্যারাব্যাগ হবে তো আমি হচ্ছে এটা আসলে একটা ডিজাইন করার ট্রাই করি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার একটা দিব আমরা মনে করেন আর হচ্ছে যে প্লাস আর মাইনাসটাকে একটু ডার্ক করে দেবো দ্যাটস ইট তাহলে এখানে এসে আমরা হইতেছে যে কাজটা করব এই যে মেইন প্যারাগ্রাফ যে আছে যেটা আসলে মাইনাস অন আর হলো প্লাস এইগুলোকে হচ্ছে হোল্ড করতেছে এই প্যারাগ্রাফটা তাই না তো এই প্যারাগ্রাফটাকে হচ্ছে আমরা এইখানে কোয়ান্টিটি না এটাকে ক্লাস দিব না কোয়ান্টিটি ক্লাস হবে হচ্ছে অন পাবে মনে করেন এই প্যারাগ্রাফটাকে আমরা কিছু ফন্ট সাইজটাকে ঠিক করে নিই ফন্ট সেমি বোল্ড ওকে এটা হচ্ছে যে আপনার টেক্সট সাইজটা একটু বড় করি টেক্সট এক্সেল এই মার্কআপটা রেডি করতে আসলে টাইম লাগবে টেক্সট এক্সেল বাস ডিজাইন নাই তো হাতের কাছে এই জন্য হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার রাউন্ডেড রাউন্ডেড না আচ্ছা এই স্প্যানগুলো আসলে ঠিক না করলে এটা প্যারেন্টে যাওয়া যেতেছে না এই যে মাইনাস যে আছে যেটা মাইনাস স্প্যান যে আছে এটাকে হচ্ছে আমরা একটু স্টাইল করা ট্রাই করি মাইনাস স্প্যান এটাকে হচ্ছে আমরা ক্লাস দিই এখানে ডিপ্লিমেন্ট বা ইমপ্লিমেন্ট এটা ক্লাস হচ্ছে ধরেন ডিক্রিজ কোয়ান্টিটি ডিক্রিজ কোয়ান্টিটি ওকে আচ্ছা এটা ক্লাস দিয়ে আসলে লাভ নেই কারণ এটা আমরা এই এখানে অন ক্লিক অ্যাড করতে হবে এগুলোতে এর কারণটা আমি বলে দেবো না কেন অন ক্লিক এখানে ইউজ করব আমরা অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার বাদ দিয়ে তো আমরা যে মাইনাসটা আছে এটাকে হচ্ছে আমরা স্টাইল করি নর্মালি তো এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেবো আমরা বুঝছেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ধরেন যে স্কাই ফাইভ হান্ড্রেড আর ক্লাস ক্লাসে না দিলে হবে না হ্যাঁ বিজি স্কাই ফাইভ হান্ড্রেড 
টেক্সটের কালার হচ্ছে ধরেন যে এই স্কাইরি হচ্ছে লাইটার ভার্সন 50 ওকে এবং এটা হচ্ছে ডানে বায়ে ধরেন প্যাডিং নেবে হচ্ছে 2 ওকে জাস্ট নরমালি হচ্ছে একটা কি বলে এটাকে করা ট্রাই করি এবং এটাতে হচ্ছে আমরা কার্সার পয়েন্টার দেব কার্সার পয়েন্টার দিই এবং ফাইনালি এটাকে যখন ক্লিক করব তখন এটা কালার হয়ে যাবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হয়ে যাবে কালো তার মানে অ্যাকটিভ সুডো ক্লাস ইউজ করতে হবে এবং তখন কি হয়ে যাবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হয়ে যাবে হচ্ছে আমাদের গ্রে নাইন হান্ড্রেড বা সেভেন হান্ড্রেড ওকে তো আমরা যখন এটাকে ক্লিক করব তখন হচ্ছে এটা যে গ্রে কালার হয়ে যাবে ঠিক আছে এটাতে কমাইতে আর বাড়াইতে পারবো তাহলে এই হুবহু স্টাইলটাই হচ্ছে প্লাসে নিয়ে যাই তাহলে এই ক্লাসটুকু কপি করে মাইনাসের এবং এই যে প্লাস যে আছে প্লাসের স্প্যানের এই যে মনে রাখেন এখানে অনেকগুলো স্প্যান সো ইনিশিয়াল স্প্যানটা খুঁজে বের করেন তারপরে হচ্ছে ক্লাস কপি করেন তাহলে দুইটা থেকে কিন্তু প্লাস মাইনাস হইতেছে তাই না হ্যালো এবার যেখানে অ্যাকচুয়ালি এই অন আছে দেখছেন এগুলো হচ্ছে আমরা এই প্যারেন্টে গিয়ে স্টাইল করার ট্রাই করি এদের মধ্যে যদি গ্যাপ না দেয় তাহলে আসলে কি হয় আচ্ছা এই গ্যাপটা তো অন্য জায়গা এখানকার না আমরা হচ্ছে যে এই প্যারেন্ট ক্লাস এইটা এই প্যারাগ্রাফটা তাই না প্যারাগ্রাফের মধ্যে অনেকগুলো স্প্যান আছে তাহলে এটাকে আমরা ফন্ড করছি সেমি বোল্ড এবং টেক্সটের কালার করলাম হচ্ছে কি এক্সেল এটাতে আমরা হচ্ছে ওভারফ্লোটা হচ্ছে হিডেন করে দিই মনে করেন এবং হইতেছে এদেরকে আমরা হচ্ছে ফ্লেক্স করে দিই তারপরে আইটেম ধরেন যে আমরা সেন্টার করি হইতেছে এবং এদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে স্কাইয়ের একটা লাইট ভার্সন দিয়ে দিই পুরো টুকের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা হচ্ছে যে আপনার কি বলে ওটাকে এদের মধ্যবর্তী একটা গ্যাপ দিতে হবে গ্যাপ ধরেন যে থ্রি দিলাম এই যে এরকম একটা জিনিস দাঁড়াইলো এই যে এইটুক যে আছে এটাকে হচ্ছে আমরা যখন ফ্লেক্সে রাখবো এই প্রাইস আর এই ইউজার সিলেক্ট তখন হচ্ছে এইটা তো থাকবে না ঠিক আছে হ্যালো ওকে ফাইনালি আমরা হইতেছে যে এই যে বাটনটা আছে ডিলিট বাটন এই ডিলিট বাটনের হচ্ছে আমরা সিম্পল একটা স্টাইল দিই সেটা হচ্ছে এটা কাটসার তো পয়েন্টার আসেই তো আমরা হইতেছে যে এই যে রিমুভ আইটেম এই বাটনটা এই বাটন হচ্ছে আপনার যখন আমরা হোভার করব হোভার করলে এটা টেক্সটের কালার হয়ে যাবে হচ্ছে রোজ ফাইভ হান্ড্রেড ওকে রোজ ফাইভ হান্ড্রেড ওকে নাইস এবং এইটা হচ্ছে যে এবার আমরা এগুলোকে হচ্ছে ফ্লেক্সে ঢুকাই তো প্রথমে এদের যে প্যারেন্ট সবার প্যারেন্ট एडेड प्रोडक्ट तैन फ्लेक्स कलम दीसि एडेड प्रोडक्ट ही तो ये यहाँ हम फ्लेक्स ना कर ग्रीड करी मैं इमेजर जो एक भाग देव बाटनर जो एक भाग और यटार जो धरें जो दुई भाग तीन भाग एरक ओके तो ये हमें ग्रीड कर लो तो ग्रीड कलम एकदम छोटो হচ্ছে গ্রিড কলম ধরেন যে চারটা ঠিক আছে এক ভাগ দেবো ইমেজ কে আর এক ভাগ দেবো হচ্ছে এইটাকে আর দুই ভাগ পাবে হচ্ছে এই সেকশনটা ওকে এদের এদের নিচে হচ্ছে আমরা বর্ডার বটম দিই বর্ডার বটম এবং হচ্ছে নিচে একটা প্যাডিং দিয়ে দেই প্যাডিং বটম হচ্ছে টু 
दीची क हिडन कर दी फ्लेक्स <coughs> তাহলে ফ্লেক্স করার জন্য ফ্লেক্স করে আমরা হচ্ছে জাস্টিফাই এদেরকে হচ্ছে আমরা বলে দিলাম হচ্ছে তোমরা জাস্টিফাই বিটুইন এ থাকো এবং অ্যালাইন আইটেম হচ্ছে তোমাদের সেন্টার থাকবে তাহলে এরকম জিনিসটা দাঁড়াবে ওকে এবং আমরা এখানে হয়তো একটা কাজ করতে ভুলি शुद्ध মানে রেগুলার সেলফ যেটা এটা হচ্ছে অ্যালাইন সেল এইগুলো হচ্ছে অ্যালাইন সেল অনলি সেল আর জাস্টিফাই সেলফ হচ্ছে ডাইরেক্ট জাস্টিফাই সেলফ এন্ড এই যে ডান চলে গেছে ওকে তো আমাদের এইখানে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে মোটামুটি একটা কিছু আসলে হইল মনে হইতো बॉर्डर बटम दिल কি জানা একটা মিসিং আছে মনে করেন আইটেম সেন্টার দিছে অ্যালাইন আইটেম সেন্টার হ্যাঁ এবারে ঠিক আছে তখন মিডলে ছিল না ওরা নিজেরা 
y axis e acha ja korchi korchi ekhane thik ache to amra hocche eder je parent ache eder parent hocche apnader ei je added products tai na to eder parent e hocche bole dite hobe jekhane jokhon ei rokom i multiple jokhon ei rokom ashbe niche niche tokhon ei gular ashole style ta ki hobe oita amader ekhane define kore dite hobe to added products er moddhe amra hocche eder ke holo flex korbo ebong flex column e korbo tai na niche niche ashbe এবং এদেরকে হইতেছে আমরা মধ্যবর্তী একটা গ্যাপ দিয়ে দেব ধরেন যে আপনার কি বলে ওটাকে গ্যাপ 5 একটু এই কথা দিলাম না গ্যাপ 5 অন্য কোন জায়গা হতে দিছি আর দিছিলেন পরে রিমুভ করে বলছে ও আচ্ছা এখানে দিছিলাম ওকে তো আমাদের एडेड प्रोडक्ट ए सेक्शन तो कमप्लीट हो भलो एखे क्ज होते एडेड प्रोडक्ट और हे सेक्शन दुईटा तो हम सीबलिंग पैरेंट हेटा यही हमें क्लस दिए फ्लेक्स कलम दिए दी एवं ये मध्य गैप दिए दी ना कि फ्लेक्स फ्लेक्स कलम এবং এদের মধ্যে গ্যাপ একটু ধরেন যে দশ এই যে এই কাহিনি তাহলে এই রকমই যদি আর একটা যখন কার্ট আসে তাহলে ওদের মধ্যবর্তী গ্যাপ হবে পাঁচ করে আর এদের মধ্যবর্তী গ্যাপ আছে দশ ঠিক আছে বিষয়টা এরকম এরকমই আর কি থাকলো তো আপনারা এটার আর ভালো মতো স্টেল করে নিন কজ আমার আর মাথা কাজ করতেছে না এটা করতে গিয়ে এত হিজি বিজি ওকে সমস্যা হবে না ভাই ঠিক আছে না ভাই এখন আমাদের কাজ কি এখন আমাদের কাজ হইতেছে যে এইটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া এই মার্কআপটাকে একটা সিঙ্গেল প্রোডাক্টের মার্কআপটাকে অ্যারেড প্রোডাক্টের এই যে একটা অ্যারেড প্রোডাক্ট হচ্ছে এই যে এইটা এটা রয়েছে কাট করে নেন আমরা অ্যাপে চলে যাই অ্যাপে যাওয়ার পরে আমাদের কি কাজ এখানে তো প্রোডাক্ট পেয়ে গেছে তার মানে এতে লুপ করার কিছু নাই না তো আমরা এখানে নর্মালি কিন্তু এখন এই স্টেমেল বানাইতে পারি HTML এর মধ্যে হইতেছে এই মার্কআপটাকে আমরা এখানে পেস্ট করে দিলাম এবং এটা ইনডেন্টেশনের দরকার আছে সো আমরা এটাকে নিয়ে একটু ডানে নিয়ে গেলাম এবং এটাকে হচ্ছে এই লেখা বরাবর দিয়ে দিলাম তাহলে হইতেছে যে এই লাইন লাইন মিল আছে মিল আছে ওকে এখন এইখানে জাস্ট এই প্রোডাক্ট কিন্তু পেয়ে গেছে একটা প্রোডাক্টের অবজেক্ট পাইছি তার মানে ডাইরেক্ট কিন্তু আমরা এই প্রোডাক্টের অবজেক্ট এখানে বসাই দিতে পারি মানে প্রপার্টিগুলো নাকি তো প্রপার্টি যদি আমি বসাইতে চাই তাহলে প্রথমেই আসবে হচ্ছে আমাদের যে ইমেজ আছে এই ইমেজটা তাহলে আমরা এই ইমেজের এই সোর্সের মধ্যে হচ্ছে আমরা প্রোডাক্টের ইমেজটা বসাই দিই তাহলে আমাদের যে প্রোডাক্ট এবং হচ্ছে তার ইমেজ অল্টার ডিসক্রিপশানে হচ্ছে যে প্রোডাক্টের টাইটেল দিয়ে দিলাম প্রোডাক্ট ডট হচ্ছে টাইটেল একইভাবে প্রোডাক্ট ডট টাইটেল আপনার হচ্ছে যে আর এক জায়গায় লাগবে সেটা হইতেছে আপনার এই যে টাইটেল দেখছেন এখানে এখানে লাগবে এবং আপনার হচ্ছে যে প্রাইস লাগবে প্রাইসটা হইতেছে কোথায় এই যে প্রাইস এইখানে দেখছেন এই প্রাইসটা হ্যালো এই প্রাইসটা হচ্ছে আমরা বানাইছিলাম একটা ফাংশন বানাইছিলাম না কারেন্সি ফরম্যাটার কারেন্সি ফরম্যাটার নামে একটা ফাংশন বানিয়েছিলাম ওই ফাংশনের মধ্যে আমরা পাস করে দেব প্রোডাক্টের প্রাইসটা প্রোডাক্ট ডট প্রাইসটা তাহলে ওই ফাংশনটা কি করবে প্রোডাক্ট ডট প্রাইস নিয়ে কারেন্সি কনভার্ট করে আমাদের দিয়ে দেবে আমরা এটাকে বানিয়েছিলাম যেটা এই যে এটা প্রাইসটা নেবে কন মানে এটাকে রিটার্ন করে দেবে ফরম্যাট করে এখানে কি ব্যাড ট্যাক্স ইনক্লুড হবে না এখানে मार्कअपना <laughs> 
এতক্ষণে আমার প্রজেক্টই শেষ হয়ে যেত ওকে তাহলে প্রাইস তো নিলাম তাই না টেল এন্ডের একটা সমস্যা হইতেছে কি জানেন যে এইচটিএমএল এর প্রজেক্টে যখন আপনি যে জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে যখন নিয়ে আসবেন না তখন হলো বিপদ শুরু হয়ে যায় এই জায়গায় সব একই কালার দেখছেন এইখানে তো তাও হচ্ছে যে আপনি কুল পাইতেছেন বাট এইখানে আসলে কি হবে কোন এখানে কিন্তু মানে জিনিসগুলো খুঁজে পাওয়া খুব টাফ হয়ে যেতে চায় টাফ বলতে হচ্ছে অতটাও না বাট এটা হচ্ছে যে আমরা খুঁজে পাচ্ছি আচ্ছা এইখানে আমরা আর হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টে তেমন কিছু দেখানোর নাই এখানে অ্যাকচুয়ালি সবই দেখাইছি ইমেজ দিছি টাইটেল দিছি প্রাইসও দিছি আর বাকি জিনিসগুলো আমরা আসতেছি এটাকে আমরা অ্যাপেন্ড করতে হবে তাই না অ্যাপেন্ডটা করা লাগবে কোথায় অ্যাপেন্ড করা লাগবে হচ্ছে এই যে অ্যাডেড প্রোডাক্টস যে আছে এই কন্টেনারের মধ্যে তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এখানে গিয়ে নতুন একটা কনস্ট্যান্ট ডিক্লেয়ার করি সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডেড অ্যাডেড প্রোডাক্টস র্যাপার নাকি ডট ডকুমেন্ট ডট কোয়ারি সিলেক্টর এই যে এখন এইটার মধ্যে হচ্ছে আমরা ইনসার্ট করে দেব এই মার্কআপটাকে তাহলে হচ্ছে অ্যাডেড প্রোডাক্টস র্যাপার ডট ইনসার্ট অ্যাডজাস্টেন্ট এইচ টি এম এল এর মধ্যে হচ্ছে আমরা এখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা হচ্ছে যে প্রোডাক্টটা আগে অ্যাড করব সেটা উপরে থাকবে পরে অ্যাড করলে তার নিচে আসবে তাহলে মানে হচ্ছে আমরা লাস্ট চাইল্ড হিসেবে অ্যাড করতে চাইতেছি তাহলে কি হবে বিফোর এন্ড এইচ টি এম এল তাহলে হয়তো বা এটা কাজ করবে আমি জানি না সঠিক এটা রিফ্রেশ দেই এটা ক্লোজ তাও তো রেডি করি নেই এই যে আসতেছে দেখছেন এটা দিলাম এটা আসতেছে তার মানে অ্যাপেন্ট কিন্তু হইতেছে আমাদের মোটামুটি এখানে প্রোডাক্ট অ্যাড করার কাজটা শেষ নাকি তো এইটারে যখন আমরা ক্লিক করব এই ক্রসে তখন হচ্ছে এই কার্ডটা হিডেন হয়ে যাবে নাকি জি ভাই তো এই কাজটা আসলে করা লাগবে এখন আমাদের যে কাজটা সেটা হইতেছে যে আমরা যখন একটা প্রোডাক্ট যখন কার্টে অ্যাড করব তখন এই কার্ডটা ওপেন হবে अदरवाइज কার্ডটা অলওয়েজ হিডেন থাকবে তাহলে কার্ড যদি হিডেন থাকে তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যাইতে হবে আমাদের মডেলের মধ্যে এই যে মেইন মডেল এটাতে আমরা হচ্ছে হিডেন ক্লাস অ্যাড করে দিই হিডেন মানে হচ্ছে কি জানেন ডিসপ্লে নান এই যে হোভার করেন ডিসপ্লে নান দেখছেন তাহলে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন সময় এটাকে টগল করাবো হিডেন ক্লাসটাকে রিমুভ করাবো কখন রিমুভ হবে এটাতে ক্লিক দিলে প্রোডাক্ট যখন অ্যাড হবে তখন রিমুভ হবে এই ক্লাসটা মানে এটা দেখা যাবে তখন কার্ডটা আবার এখানে ক্লিক করলেও এইটা আসবে বুঝছেন তাহলে আমরা আগে এই অ্যাড টু কার্টে আগে ক্লিক করি অ্যাড টু কার্টে ক্লিক করব কেমনে অ্যাড টু কার্টে ক্লিক করছে আসলে কোথায় এই যে এইখানে ক্লিক করছে দেখছেন এই যে বাটনে ক্লিক করছে এই বাটনে ক্লিক করলে আমাদের এই মডাল যে আছে এই মডালে কি হবে হ্যালো জি ভাই তাহলে আমরা কাজটা করার ট্রাই করি डकुमेंटरी এখানে হচ্ছে আমাদের কার্ট মডেল তো আমরা কি করব যখন এই যে একটা করে বাটনে ক্লিক দেব তখন এই কার্ট মডেল থেকে হিডেন ক্লাসটা গায়েব হয়ে যাবে তখন এখানে কার্ডটা দেখা যাবে তাহলে এটা কোথায় আছে এই যে কার্ট ওপেন এখানে তাহলে এখানে এসে আমাদের যে কার্ট মডেল আছে এটা ডট কি করব এই বাটনে ক্লিক করলে ক্লাস লিস্ট ডট রিমুভ কোন ক্লাসটা হিডেন এখানে ডট দিয়েন না কজ এটা কিন্তু ক্লাস লিস্ট স্পেসিফিকভাবে বলা হচ্ছে তো আমরা যখন রিফ্রেশ দিই এবং অ্যাড টু কার্ট করি তাহলে প্রোডাক্টও অ্যাড হয়েছে এখানে এবং দেখাও যেতেছে এটা নাকি 
আচ্ছা এখন হচ্ছে এই যে ক্রস বাটনটা হচ্ছে এখন ইভেনলি জেনারেট করতে হবে ক্লোজ বাটন তো এটা হচ্ছে কাট ক্লোজ তো এটা হচ্ছে আমরা ইভেনলি জেনারেটটা অ্যাড করে দেই যেন এটা ক্লোজ করা যায় তো এটা আমরা লাস্টে গিয়ে হচ্ছে লিখে দেই যে কার্ট ক্লোজ ইভেন্ট তো এটা হচ্ছে আমরা কি করব ওই ক্লোজ বাটনটাকে তো টার্গেট করা লাগবে তাই না তো কনস্ট্যান্ট আমরা হচ্ছে কার্ট ক্লোজ বিটিএন এটা হচ্ছে আমাদের ডকুমেন্ট ডট কোয়ারি সিলেক্টর এটা হচ্ছে আমাদের কার্ট ক্লোজ আমরা কি করব যখন এই কার্ট ক্লোজ বিটিএনে ক্লিক করব তখন হচ্ছে আমাদের একটা ইভেন্ট টিগার হবে এটা হচ্ছে আমাদের ক্লিক ইভেন্ট এবং এটা হচ্ছে একটা নর্মালি একটা ফাংশনের মধ্যে ধরেন চলে গেল এবং নর্মালি হচ্ছে আপনার কি হবে এখানে গেলে কার্ট মডেল ডট ক্লাস লিস্ট ডট অ্যাড হয়ে যাবে আবার এই হিডেন ক্লাসটা অ্যাড হয়ে যাবে ওকে তো আমরা যদি এখানে ক্লিক করি এখন এটা ওপেন হইলো এটা ক্লিক করলে এটা চলে যেতেছে রাইট এটা অ্যাড করছেন এটা ক্রস দিলে চলে যেতেছে এখন হচ্ছে এই বাটনটাকে টার্গেট করে এটাতে ক্লিক করলেও কার্ট ওপেন হবে তাহলে এই বাটনটা কোথায় আছে ন্যাপ বারের মধ্যে ন্যাপ বার কোথায় আছে এইখানে হচ্ছে আপনার কার্টের বাটনটা হইতেছে এই যে এটা বাটন এটা হচ্ছে কার্ট ওপেন বাটন কার্ট ওপেন হবে তো এটার জন্য হচ্ছে আমাদের আর একটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ডিক্লেয়ার করতে হবে এটা হচ্ছে কার্ট ওপেন বিটিএন ডকুমেন্ট ডট কোয়ারি সিলেক্টর এটা হইতেছে আপনার কার্ট ওপেন বাটন এবং এখানে কার্ট ওপেন বাটনের উপর আলাদা একটা ইভেন্ট লিসনার অ্যাড করেন এটাকে যখন আমরা ক্লিক করব তখন আর একটা ফাংশন ট্রিগার হবে এবং এই ফাংশনের মধ্যে গেলে কার্ট মডেল থেকে ক্লাস লিস্ট আবার রিমুভ হবে তাই না রিমুভ হলে তো ওটা দেখা যাবে হিডেন ক্লাসটা রিমুভ করে দেবে ফাইনালি আমরা যখন এখানে এটাতে ক্লিক দেব তখন এটা ওপেন হয়ে গেল এটাতে ক্লিক দিলে চলে গেল রাইট আবার এখানে ক্লিক করলে এটা ওপেন হবে আচ্ছা তো আমরা এই দুইটা কনস্ট্যান্টকে হচ্ছে উপরে নিয়ে যাই কার্ট এখানে নিয়ে যাই এবং এটা হচ্ছে কার্ট ক্লোজ আর এটা হচ্ছে কার্ট ওপেন ফ্রম কার্ট ওপেন বাটন ওকে ওকে আমরা মোটামুটি প্রোগ্রেস করছি সামহাউ এখন আমাদের কাজটা কি আমাদের কাজটা কি জানেন ডিলিট বাটনে ক্লিক করলে একটা একটা করে প্রোডাক্ট রিমুভ হবে না বহুত পরে এখানে মাসখানে আমরা এখন ইন্টারেস্টিং একটা কাজ করতে হবে আগে এই প্রোডাক্ট গুলো আসলে রিফ্রেশ দিলে তো চলে যাবে তাই না রিফ্রেশ দিলে যেন না চলে যায় এই কাজটা আমরা এখন করব ঠিক আছে এখন তো চলে যাইতেছে সব রাইট অ্যাড করতেছেন অ্যাড হইতেছে এবং এটা মাল্টিপল অ্যাড হইতেছে তাই না মানে অনেকগুলো কাজ করতে হবে এখানে কি কি করতে হবে দেখেন বলি কার্টে ক্লিক দেব প্রোডাক্ট যখন অ্যাড হবে তখন এখানে একটা পপ আপ দেখাবে যে কার্টে অ্যাড হয়েছে প্রোডাক্ট আপনি যদি এগিন এটাতে ক্লিক দেন তাহলে এখানে আর অ্যাড হবে না এখানে একটা ইরোর মেসেজ দেখাবে যে অলরেডি অ্যাডেড ইন টু ইয়ার প্রোডাক্ট কার্ড মানে এই প্রোডাক্টটা ফাইন্ড করতে হবে ডুপ্লিকেট যেন না হয় এটা বুঝছেন দেন দেন যেটা হবে এই প্রোডাক্টগুলো তো এখানে অ্যাড হবে এবং আপনার ব্রাউজারের লোকাল স্টোরেজে অ্যাড হবে ঠিক আছে লোকাল স্টোরেজে অ্যাড হইলে কি হবে আপনার রিফ্রেশ দিলে এগুলো চলে যাবে না এখন তো চলে যাইতেছে এবং আবার কি করতে হবে এইগুলোকে হচ্ছে প্লাস মাইনাস ক্লিক করলে এগুলো বাড়বে কমবে তার সাথে প্রাইস আপডেট হবে আমার নিচে আর একটা আমরা সেকশন তৈরি করব এগুলোর টোটাল প্রাইস এখানে দেখাবে ওখানে ভ্যাট ট্যাক্স শিপিং সব থাকবে মানে হিউজ কাজ ওকে দেখি আস্তে আস্তে আমরা প্রোগ্রেস করি কন্ডা দিয়ে শুরু করা যায় এটাই ভাবতেছি 
কতগুলো প্রোডাক্ট অ্যাডেড হইছে সে নাম্বারটা হ্যাঁ ওটাও দেখাবে মানে হিউজ কাহিনী ওটা আসলে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যাইতে হবে আসলে আমাদের লোকাল স্টোরেজটা এখন দরকার ঠিক আছে তো আমরা লোকাল স্টোরেজটা অ্যাকচুয়ালি আমরা ইউজ করি তো লোকাল স্টোরেজ খুব কঠিন জিনিস না এটা একদমই হচ্ছে সহজ জিনিস আমরা যেটা করব এখানে এই প্রোডাক্টটা যে আমরা গেট করলাম এই যে একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টটা তো আমরা তো রেন্ডার সিঙ্গেল প্রোডাক্টের মধ্যে পাঠাইছি তাই না এর পাশাপাশি আমরা আর একটা ফাংশনের মধ্যে পাঠাবো যে ফাংশনের কাজই হচ্ছে লোকাল স্টোরেজ ওই প্রোডাক্টটা অ্যাড করে রাখা তাহলে এইটাকে একটা ব্লক এনে নেন এখানে আর একটা ফাংশন আমরা লিখব এই ফাংশনের কাজ কি কোনো স্পেসিফিক আইটেমকে হচ্ছে লোকাল স্টোরেজে সেভ করা তাহলে আমরা ফাংশনের নাম ওই রকম মিল রেখে দিতে পারি সেভ ইন লোকাল স্টোরেজ গ্যাপ পড়ল গ্যাপ এই নামে একটা ফাংশন আমরা বানাবো এবং এর মধ্যে আমরা ডাটাকে পাস করে দেবো ঠিক আছে ওর কাজই হইতেছে কি লোকাল স্টোরেজে ডাটা সেভ করা তাহলে এখানে সেভ ইন লোকাল স্টোরেজ নেন এখানে অ্যাকচুয়ালি আপনার কিন্তু ডাটাগুলো আসলে হবে কি একটা করে প্রোডাক্ট না একটা করে প্রোডাক্ট হবে তো নাকি ওকে তো আমরা এখন হচ্ছে এই লোকাল ডাটা মানে ডাটাগুলোকে হচ্ছে লোকাল স্টোরেজে আমরা সেভ করার ট্রাই করব তো অ্যাকচুয়ালি লোকাল স্টোরেজটা আমরা হচ্ছে জিনিসটা এখানে দেখে আসি বিষয়টা কি আমরা যদি এখানে যাই কনসোলে অ্যাপ্লিকেশনে যদি যান তাহলে দেখবেন এখানে লোকাল স্টোরেজ আছে স্টোরেজ সেকশনে দেখছেন এখানে লোকাল স্টোরেজ এবং আপনার লোকাল হোস্ট কোনটা এই যে এটা প্রত্যেকের ব্রাউজারে এরকম লোকাল হোস্ট আছে এই যে এটা লোকাল হোস্ট এখানে আসলে ভ্যালু স্টোর হয় হচ্ছে কি এবং হচ্ছে ভ্যালু এই দুইটা কম্বিনেশনে অ্যাড হয় এবং কিতে হচ্ছে আপনার ওই ভ্যালুর নাম থাকবে আর ভ্যালুর মধ্যে হচ্ছে টোটাল ওই অবজেক্ট আমরা সেট করব এবং সেটাও জেসন অবজেক্ট ফরম্যাটে মানে রেগুলার জাভা স্ক্রিপ্টের অবজেক্টের মতো না ওই যে জেসন ডট স্ট্রিং করে দেব যেটা ওইটা ওই ফরম্যাটে এখানে থাকে কি ভ্যালু পেয়ার থাকে তো এটা আসলে অ্যাক্সেস করে কেমন সিম্পল সেটা হচ্ছে লোকাল স্টোরেজ যদি আপনি কোনো একটা ডাটা সেট করতে চান তাহলে হচ্ছে আপনাকে যেটা করতে হবে লোকাল স্টোরেজ ডট সেট আইটেম মানে হচ্ছে কোনো একটা আইটেম সেট করতে চাইতেছেন ওখানে ওকে তো এই সেট আইটেম এই মেথডটা হচ্ছে ওই যে বলেই দিচ্ছে কি নিতেছে ভ্যালু নিতেছে তাই না তো কি হচ্ছে ধরেন আপনি আইটেম লিখলেন এখানে যে আইটেম নামে আপনি একটা ভ্যালু সেট করবেন এবং একটা ভ্যালু দিতে হবে এবং আপনার ওই ভ্যালুটা হচ্ছে দিতে হবে কি ব্যাপারে এই জেসন জেসনের স্ট্রিং করে দিতে হবে তাহলে জেসন ডট স্ট্রিংগিফাই ঠিক আছে স্ট্রিংগিফাই মেথড জেসন ডট স্ট্রিংগিফাই মানে কি মানে হচ্ছে এটা জেসনের স্ট্রিং এ কনভার্ট করবে যে কোনো একটা স্ট্রিং ওকে এখানে নরমালি হচ্ছে আইটেম আপনি হচ্ছে এখানে যদি এখন এরকম লিখে দেন যে এটা হচ্ছে আপনার কি বলে এটাকে লাইক এই চেন আমি হচ্ছে সোহান লিখলাম লিখে যদি এখানে এন্টার দেন আর ব্র্যাকেট আর একটা হবে ও আর একটা ব্র্যাকেট মিস্টেক ওকে ওই যে প্রথমকার ব্র্যাকেট তো আর এটা হচ্ছে এর ব্র্যাকেট ওকে তো আমাদের এখন যদি অ্যাপ্লিকেশনে চেক দেই তাহলে দেখব যে আইটেম নামে একটা কি এবং হচ্ছে ভ্যালু হচ্ছে শহর নামে একটা অ্যাড হয়ে গেছে এখানে ওকে এটা ক্লিক করলে এই যে ভ্যালুটা দেখাচ্ছে এখন যদি আমরা রিফ্রেশ দেই এটা কিন্তু রয়েই গেছে ওকে এবং আমরা এটাকে হচ্ছে ক্রস দিলে ডিলেট সিলেক্টেড যেটা সিলেক্ট থাকবে এটা হচ্ছে সিলেক্টেড টু ডিলেক্ট হবে আর এটা দেওয়া মানে হচ্ছে অল ক্লিয়ার করা ওকে তার মানে একটা মেথড আমরা জানলাম হচ্ছে লোকাল স্টোরেজ ডট সেট আইটেম ঠিক আছে এটা একটা জানলাম এখন আমরা যেটা করতে পারি এখানে একটা ভেরিয়েবল আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি যে কনস্ট্যান্ট অবজেক্ট নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম মনে করেন একটা অবজেক্ট আমরা এখানে হচ্ছে ডিক্লেয়ার করব ধরেন যে অবজেক্টের মধ্যে কি থাকবে সিম্পলি ধরেন যে একটা নাম আছে নেম আছে ধরেন 
এরকম এবং একটা এজ আছে ঠিক আছে এজ এজ দিলাম ধরেন যে আপনার তো এখন যেটা আপনাকে করতে হবে এটা কিন্তু আমাদের এখানে সেভ হয়ে গেল এটা কিন্তু আমরা অবজেক্ট লিখলে কিন্তু আমরা এই অ্যাক্সেসটা পেয়ে যেতে দিছি ওকে আচ্ছা তার মানে আমাদের কিন্তু ও বি জে নামে একটা কি আছে অবজেক্ট আছে এই যে এখন আমরা এই ডাটা এই অবজেক্টটাকে লোকাল স্টোরেজে সেভ করতে চাই দিছি আমাদের লোকাল স্টোরেজ এখন এমটি তাহলে লোকাল স্টোরেজে সেভ করব কিভাবে লোকাল স্টোরেজ ডট সেট আইটেম দেন হচ্ছে আপনাকে একটা কি দিতে হবে এখানে ঠিক আছে যে এটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু এটা নাম তাহলে এটাকে আমরা হচ্ছে ইউজার নামে হচ্ছে ইউজার হচ্ছে কি দেব আর তার ভ্যালু দেব হচ্ছে আমরা অবশ্যই জেসন করে জেসন ডট স্ট্রিং ইফাই মানে এটা জেসনের স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করে দেবে কোন অবজেক্টটা ওই ও ভিজি অবজেক্টটা তাই না ঠিক আছে না আমরা এখানে ভ্যালু দিছি বাট এই অবজেক্টটাকে জাস্ট জেসনের স্ট্রিংয়ে বানাই দিচ্ছি এখন যদি এন্টার দেই তাহলে হচ্ছে আমাদের এইখানে কিন্তু এই যে ইউজার কিতে এই যে জেসন অবজেক্ট চলে আসছে বুঝছেন জেসন অবজেক্ট এই যে নেমের মধ্যেও দেখেন কোটেশন আছে সবগুলোর মধ্যে এবার সিলেক্ট করলে অ্যাকচুয়ালি আমরা অবজেক্টটা দেখতে পাচ্ছি এইটা এবং এটা তো গেল হচ্ছে সেট করা তাহলে এখন লোকাল স্টোরেজ থেকে আমরা এই ফাইল গেট করব কিভাবে তাই না তাহলে আমাদের ওই অবজেক্ট আমরা পাই মানে এখন গেট করতে যাইতেছি তাহলে লোকাল স্টোরেজ ডট গেট আইটেম সিম্পল গেট আইটেম এখানে জাস্ট একটা আর্গুমেন্ট নেবে সেটা হচ্ছে কি কি ওই যে আপনার কি দিয়ে সেট করছেন না একটু আগে লোকাল স্টোরেজে ওই কিটা হচ্ছে এখানে লিখতে হবে তো আমাদের কি নাম ছিল হচ্ছে ইউজার সো আমরা যদি এখানে জাস্ট কিটা লিখে দেই তাহলে আপনার কাছে কিন্তু ওই ইয়েটা দিয়ে দেবে রেজাল্টটা দিয়ে দেবে বাট রেজাল্ট যেটা দিছে এটা কিন্তু দেখেন জেসন ফরম্যাটে আছে তাই না জেসন স্ট্রিংয়ে আছে তো এটাকে কিন্তু মানে আপনাকে পার্স করে আনতে হবে জেসন থেকে জেসন থেকে পার্স করলে রেগুলার অবজেক্ট পাবো তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে যে উপরে যে জিনিসটা আছে এইটাকে র্যাপ করতে হবে এই যে জেসন ডট পার্স জেসন ডট পার্স জেসন ডট পার্স মানে কি জেসন অবজেক্টে সে রিড করে এই যে এখান থেকে যেহেতু আমরা মানে এইটুক থেকে আমরা গেট করতেছি হচ্ছে এই লোকাল স্টোরেজের ওই স্ট্রিংটা যেটা আসলে স্ট্রিং গিফাই ফরম্যাটে আছে আর এইটার যে ভ্যালু এটা কিন্তু স্ট্রিং ফরম্যাটে আছে তাহলে ওইটাকে আমরা পার্স করে রেগুলার জাবা স্ক্রিপ্টে বানাচ্ছি তাহলে এখন কিন্তু এই যে রেগুলার জাবা স্ক্রিপ্ট পাইলাম আগের বার কিন্তু জেসন ফরম্যাটে বোঝা গেছে লোকাল স্টোরেজটাকে যখন আপনি কোনো ডাটা গেট করবেন তখন ওইটাকে পার্স করে নিতে হবে সেট করার সময় আবার পার্স মানে স্ট্রিং গিফাই করে দিতে হবে ওকে এখন এই ডাটাটাকে যদি আমরা ক্লিয়ার করতে চাই এই যে যে ডাটাটা আপনি সেভ করছেন এই ডাটাটাকে যদি আপনি রিমুভ করতে চান তাহলে আপনাকে সিম্পলি লিখতে হবে হচ্ছে লোকাল স্টোরেজ ডট রিমুভ আইটেম এবং এখানে জাস্ট হচ্ছে আপনার কি নামটা দিতে হবে এখানে যদি জাস্ট আপনি ইউজার দেন ইউজার দেওয়া যদি এন্টার দেন তাহলে হচ্ছে লোকাল স্টোরেজ থেকে ডাটাটা ডিলিট হয়ে গেছে বোঝা গেছে তো এই তিনটা জিনিস আমাদের লাগবে ক্লিয়ার কি সবাই লোকাল স্টোরেজের কাজ কারবার জি ভাই জি ভাই ভাইয়া ওকে ভাই একটু বলবেন আমার নেটওয়ার্কে একটু প্রবলেম আছে আবার একটু বলবো আবার একটু এখানে করা প্যারা আচ্ছা আপনি এখানে আবার একটু বলেন এখানেই দেখেন আমরা প্র্যাকটিক্যালি করি প্র্যাকটিক্যাল দেখলে আপনি বুঝে যাবেন এখানে একবার করি এখানে অ্যাকচুয়ালি যে প্রোডাক্ট আনছি দেখেন এই যে আমরা সিঙ্গেল একটা ডেটা আনছি না এই যে এখান থেকে ফেজ করে এই যে সিঙ্গেল ডেটা জি ভাই যে ডেটাটা ফেজ করলাম এই ডেটাটা হচ্ছে আমাদের রেন্ডার সিঙ্গেল প্রোডাক্ট এই ফাংশনের মধ্যে তো পাঠাইলাম তার পাশাপাশি আমরা কোথায় পাঠাই দিছি সেভ ইন লোকাল স্টোরেজ এই নামে একটা ফাংশন বানাইছি এর মধ্যে আমরা এই ডেটাটাকে পাঠাই দিছি যেটা আসলে এখানে প্রোডাক্ট হয়ে গেছে তো এই প্রোডাক্টটাকে যদি আপনি কনসোল লক করেন তাহলে কি দেখবেন অবজেক্ট দেখবেন না এই যে আপনি যদি এটাকে ক্লিক করেন একটা তাহলে হচ্ছে এই যে একটা অবজেক্ট পাইছেন কিন্তু এটা কিন্তু এখান থেকে আসতেছে এই অবজেক্টটা এখন এইটাকে আপনার লোকাল স্টোরেজে সেভ করতে হবে এখানে তো দেখাচ্ছেন তাতে লাভ নাই লোকাল স্টোরেজে এটাকে সেভ করতে হবে তাহলে সেভ করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি যে এই যে প্রোডাক্টটা পাইলেন ঠিক আছে হ্যালো এই প্রোডাক্টটাকে আপনাকে যেটা করতে হবে 
এই আপনাকে হচ্ছে যে এই লোকাল স্টোরেজ ডট সেট আইটেম তারপরে সেট করতে চাইতেছেন এবং আপনি এখানে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এখানে এই একটা কি দিয়ে দেবেন এখানে দুইটা আসলে সেট আইটেম করার জন্য আসলে দুইটা জিনিস লাগে একটা কি লাগে একটা ভ্যালু লাগে তো আমি এখানে জাস্ট একটা আইটেম দিয়ে দিতেছি আমরা একটা পরবর্তীতে একটু চেঞ্জ করতে হবে এগুলোকে ডাইনামিক করতে হবে এই সেটিংগুলোকেও নাহলে বিপদ কি দিলাম এবার ভ্যালু কি দেবো ভ্যালু হচ্ছে প্রোডাক্ট অবজেক্টটা দেবো কিন্তু এটাকে স্ট্রিংগিভাই করে দেবো তাহলে জেসন ডট স্ট্রিংগিভাই মানে সেট করার জন্য জেসন অবজেক্টে কনভার্ট করে তারপর দিতে হবে এই যে প্রোডাক্ট ঠিক আছে এখন যদি আপনি এই অ্যাপ্লিকেশন দেখেন তাহলে এখানে কিন্তু এখন এম টি আছে সব কিছু রাইট এখন কিন্তু সবই আমরা এম টি দেখতেছি এখানে বাট আপনি যদি এখানে একটু কাট করেন তাহলে কিন্তু আপনার আইটেম সেট হয়ে গেছে দেখছেন এবং এটা কিন্তু জেসন অবজেক্টে আছে আর একটাকে যদি ক্লিক করেন তাহলে এটা ওভার রাইট হবে এই যে ফোর আসছে আইডি ফোর মনে রাখেন এই যে এটা আইডি থ্রি আসবে এই যে আইডি থ্রি এইটা ওভার রাইট হচ্ছে তো আমাদের এটাও মানে ঠিকঠাক করতে হবে যেন ওভার রাইট না হয় আলাদা আলাদা যেন অবজেক্টে আসে এবং আইটেমের নামগুলো ডানিকভাবে আসবে বুঝতে পারলেন ওই কাজটা করব এই যে এখন ওভার রাইট হচ্ছে তার মানে আমরা তো সেভ করতে পারতেছি এখন এইখানে খেয়াল করে দেখেন এইখানে মানে রিফ্রেশ দিলে শুধু এই ব্রাভিয়াটাই থাকবে আসলে থাকবে না এখনো কারণ ওইটা হচ্ছে যে আমাদের লোকাল স্টোরেজ আছে কিন্তু লোকাল স্টোরেজ থেকে যখন লোড নিবে তখন যেন এটা আরবার দেখায় বুঝছেন মানে এটা এখানে থাকাও যা মনে করেন আমার ডিসপ্লে করাটা ওটা ফ্যাক্ট না বাট এখানে আসছে জাস্ট এক নাম্বারটা তো আমরা যেটা করব অ্যাপ্লিকেশনটাকে এটা হচ্ছে রিমুভ করলাম আর কি এটা কঠিন কিছুই না তো এখানে আমাদের অনেকগুলো কাজ করা লাগবে আমরা তো সেট করলাম আমাদের সেট করার আগে আগে গেট করতে হবে বুঝছেন যে লোকাল স্টোরেজে আগে কিছু আসে নাকি ওইটার উপর ডিপেন্ড করবে আমার ডাটা তো এই কাজটা একটু মানে প্রথম প্রথম ঝামেলা লাগতে পারে বাট এই কাজটা হচ্ছে এই প্রজেক্টের মধ্যে এরপরে যা করব তার মধ্যে এই কাজটাই সহজ এরপরে যা করব সবগুলো একটু ভেজে লাগে প্রথমে আমাদের হচ্ছে ডাটা কিন্তু কি করতে হবে গেট করতে হবে প্রথম কাজ তাই না তাহলে এখানে আমি আগে কমেন্ট করে নেই সেটা হচ্ছে গেট ডেটা ফ্রম লোকাল স্টোরেজ এক নাম্বার কাজ এই ফাংশনের ওকে এখন লোকাল স্টোরেজ যদি ডাটা থাকে তাহলে যে ডাটাটা আপনি সেট করতে চাইতেছেন তাহলে আমরা কিন্তু রিটার্ন নাল করে দেবো তাই না মানে ওইটা ওইটা আর সেট করবো না নতুন করে বুঝছেন যদি ইফ ডাটা এক্সিস্ট রিটার্ন নাল এই কাজটা করব থার্ড স্টেপ যদি না থাকে ইফ নট এক্সিস্ট ওই ডাটাটা যদি না থাকে লোকাল স্টোরেজে তাহলে কিন্তু আমাদের কি করতে হবে সেট করতে হবে তাই না যে কাজটা যে আমরা এটা করলাম আর কি বাট এটা ডিফারেন্টভাবে করতে হবে বাট কাজটা হলো এটারই একটা অংশ বুঝছেন এইখানে আর কি কাজ করতে হবে হ্যালো এইখানে অনেকগুলো কাজ করতে হবে তার মধ্যে একটা কাজ হচ্ছে আপনার যে লোকাল ডাটা আছে না ওই ডাটাগুলো হচ্ছে আপনি ডিসপ্লে করতে হবে আপনার ইউআইতে ডিসপ্লে করাবো আমরা মনে করেন তো আমরা উপরের এই তিনটা কাজ আগে করে আসি নাকি তো লোকাল স্টোরেজের ডাটা যখন আমরা নেব তো ওইটা তো ডাটা যখন একটা নিতেছি তখন তো সেটাকে ভেরিয়েবলে রাখা লাগবে তাই না কারণ ডাটা নিয়ে তো একটা স্টোর না করলে তো আসলে হইলো না তো আমরা এই জন্য একটা কনস্ট্যান্ট মানে ডিক্লেয়ার করে দিই এটা হচ্ছে আমরা লিখলাম হচ্ছে গেটিং লোকাল ডাটা এরকম একটা নাম দিলাম তাহলে এটা কি করতে হবে আসলে এটা হচ্ছে এই যে জেসন ডট পার্টস করতে হবে ডাটা যেহেতু আমরা গেট করতেছি কারণ ওটা জেসন অবজেক্ট আছে লোকাল স্টোরেজে এই পার্টসের মধ্যে আপনাকে কি করতে হবে লোকাল স্টোরেজ ডট গেট আইটেম ঠিক আছে হ্যালো এইটাকে হচ্ছে আমরা যেটা করব দেখেন এটা হচ্ছে আমরা ডাইনামিক বানাবো এখানে মানে আমরা সেট করব হচ্ছে আইটেম ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে তাহলে গেটও করা লাগবে এইভাবে না আইটেম ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড প্রোডাক্টের মধ্যে তো আমাদের একটা আইডি আছে এই প্রোডাক্টের মধ্যে আইডি আছে না সিঙ্গেল প্রোডাক্টের অবজেক্টের ভিতরে ওই আইডিটা আমরা এখন ইউজ করবো এই যে টেম্পলেট লিটার নিলাম আমরা গেট করবো হইতেছে 
আইটেম এবং এখানে ডাইনামিক ভাবে প্রোডাক্টের আইডিটা মেরে দেব এর মধ্যে হচ্ছে প্রোডাক্টের আইডি প্রোডাক্ট ডট আইডি দিয়ে দিলাম তাহলে আইটেমটা কিভাবে গেট হবে আসলে এটা হচ্ছে আইটেম হাইফেন ওয়ান টু থ্রি এইভাবে আসবে তাই না সেট করবো পরে এইভাবে তার মানে এটা ডাইনামিক হয়ে গেল তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কিন্তু এক নাম্বার কাজটা কমপ্লিট এখন হলো দুই নাম্বার কাজ ডাটা যদি থাকে অলরেডি ঠিক আছে মানে আপনি একটা ডাটা গেট করতে চাইতেছেন ধরেন আপনি ক্লিক করছেন হচ্ছে এইটাতে এটার আইডি কত পাঁচ যদি আইটেম ফাইভ নামে কোনো ডাটা লোকাল স্টোরেজে থাকে তাহলে তো এটা ট্রু হবে আর না থাকলে কি এটা ফলস হবে না তাহলে এটা লেখেন এখন ইফ নট এটা যদি এখন ফলস হয় গেটিং লোকাল ডাটা যদি ফলস হয় তাহলে এখান থেকে রিটার্ন নাল করে দেবো ঠিক আছে যে এটা যদি থাকে তাহলে তুমি কিছুই করো না আর যদি না থাকে তখন হলো এই কাজটা করবা না থাকলে তুমি সেট করবা বুঝছেন ধরেন আপনি এটা ক্লিক করছেন এটা হচ্ছে আইডি ফাইভ তাহলে আইটেম ফাইভ হচ্ছে দেখলো যে লোকাল স্টোরেজে নাই তার মানে কি এটা কিন্তু এটা তো ভুল করছি আমি এটা হচ্ছে লোকাল স্টোরেজ যদি থাকে তাহলে তো রিটার্ন নাল করবে আবার বলি আপনি লোকাল স্টোরেজে একটা আইটেম গেট করতে চাইতেছেন এইটার আইডি হচ্ছে ফাইভ ওকে তাহলে আইটেম ফাইভ দেখলো যে লোকাল স্টোরেজে আসে তাহলে কি নতুন করে আর মানে ইয়ে করার দরকার আছে সেট করার দরকার আছে আইটেম না কারণ ওটা তো আসে অলরেডি তার মানে যদি এই যে থাকে এই যে থাকে মানে হচ্ছে ট্রু ট্রু যদি হয় তাহলে রিটার্ন নাল কিছুই করবে না আর যদি না থাকে তাহলে তুমি ওইটারকে সেট করো মানে লোকাল স্টোরেজ একটা ডাটা নেই ধরেন এই ডাটাটা লোকাল স্টোরেজে নাই কিন্তু আমি অ্যাড টু কার্ড করলে যেন ওইটা সেট হয়ে যায় তার মানে এইটা যখন ফলস হবে তখন সেট হবে ইফ নট এই যে গেটিং লোকাল ডাটা যদি এটা ফলস হয় তখন হয়তো সে আপনার এই ফাংশনের মধ্যে গিয়ে কী করবে এই কাজটা করবে লোকাল স্টোরেজের সেট আইটেম এটা ওই ডাটা যদি না থাকে তাহলে সেট করে দেবে তো এখানেও কিন্তু আমাদের এই যে স্ট্রিং কি ভাই প্রোডাক্ট না এটাই কিন্তু আমাদের এই যে একই নামে সেভ করতে হবে টেম্পলেট লিটারেল এই যে আইটেম হাইফেন এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট ডট আইডি ঠিক আছে সবাই কি বুঝছেন এটা কি করলাম আসলে আর একবার আমি এক্সপ্লেন করে দিই কেউ না বুঝলে স্টেপ তিনটা না বুঝলে বলেন এনিওয়ান नाम <laughs> সেটা হচ্ছে আইটেম হাইফেন এখান থেকে যে আইডি আসবে সেই আইডিটা ডাইনামিকভাবে প্রোডাক্টের আইডি যদি অন হয় তাহলে আইটেম অন পাবো এখান থেকে প্রোডাক্টের আইডি যদি টু হয় তাহলে আইটেম টু পাবো এখান থেকে দেন এইটাকে পাইলে তো হবে না এটা তো আসবে হচ্ছে কিসে জেসন ডট স্ট্রিং কি ভাই ফর্মেটে জেসন স্ট্রিংয়ে ওইটাকে আসলে পার্স করে জেসন ডট পার্স দিয়ে র্যাপ করতে হবে এটাকে র্যাপ করলে আমরা কী পাবো এখান থেকে একটা জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট পাবো রেগুলার অবজেক্ট এই অবজেক্টটা হচ্ছে আপনার রেগুলার অবজেক্ট এই অবজেক্টটাকে আমরা একটা ভেরিয়েবলে রাখছি গেটিং লোকাল ডাটা এখন বাই চান্স আপনি হচ্ছে যে এখান থেকে এই বাটনে ক্লিক দিলেন অ্যাড টু কার্টে এইটার আইডি হচ্ছে পাঁচ তাহলে প্রোডাক্ট ডট আইডি এখানে পাঁচ বসবে তাহলে আইটেম ফাইভ যদি লোকাল স্টোরেজে না থাকে তাহলে গেটিং লোকাল ডাটা এইটার ভ্যালু কি হবে নট গেটিং ডাটা লোকাল ডাটা না হ্যালো হ্যাঁ এখন ধরেন যে আইটেম ফাইভ ও পাইছে লোকাল স্টোরেজে তার মানে কি এই ভ্যালুটা ট্রু হয়ে যাবে না যদি অলরেডি লোকাল স্টোরেজে থাকে তাহলে তো আর সেভ করার কিছু নাই যদি অলরেডি থাকে তাহলে ভালো কথা রিটার্ন নাল ওকে যদি থাকে এই যে ইফ ডাটা এক্সিস্ট রিটার্ন নাল যা লেগছে তাই করছে এটা আর যদি না থাকে তাহলে সেভ করতে হবে যে আপনি পাঁচে ক্লিক দিয়েছেন কিন্তু আইটেম ফাইভ আপনার লোকাল স্টোরেজে নাই তার মানে এই ভ্যালুটা কিন্তু আনডিফাইন্ড তাই না তার মানে এটা ফলস যখন এটা ফলস হবে তখন কি করছি লোকাল স্টোরেজ সেট আইটেম আইটেম সেট করার জন্য আপনাকে কি করতে হবে আসলে হচ্ছে আপনার আইটেম এর দুইটা এখানে একটা ভুল করছি আমরা দেখাই দিতেছি 
এখানে হচ্ছে লোকাল স্টোরেজে যখন আপনি আইটেম সেট করবেন তখন আপনার কয়টা জিনিস দিতে হয় দুইটা জিনিস কি আর কি দুইটা তো কি হচ্ছে আমরা ডাইনামিক ভাবে এবার পাঠাবো সেটা কি এই যে আইটেম হাইফেন কিটা হচ্ছে 1 2 3 আইটেম 1 2 3 4 হবে এরকম তাহলে আইটেম হচ্ছে এই যে প্রোডাক্ট ডট আইডি বুঝছেন এটা হচ্ছে কি আপনার এটা কি বাম পাশেরটা আইটেম 1 2 3 এরকম ভাবে সেভ হবে যেভাবে যে গেট করছে আইটেম 1 2 3 4 ওইভাবে আমরা সেট করব কি 1 2 3 4 আইটেম এবং গেট আইটেমের জন্য একটা আর্গুমেন্ট সেটা হচ্ছে অনলি কি আর সেট আইটেমের জন্য দুইটা আর্গুমেন্ট প্রথমটা হচ্ছে কি এই কি আর এই কি সেম হতে হবে ওকে দেন সেকেন্ড যে আর্গুমেন্ট এটা হলো ভ্যালু সেট আইটেমের সেটাকে কি করতে হবে জেসন ডট স্ট্রিংগিফাই করে দিতে হবে স্ট্রিংগিফাই করে দিতে হবে আপনার অবজেক্ট কোন অবজেক্ট পাঠাইবেন ফুল প্রোডাক্ট অবজেক্ট বেশ কাহিনী শেষ ক্লিয়ার জি জি ওকে নেক্সট নেক্সট আমাদের কি কি কাজ করতে হবে লোকাল ডাটাকে লোড করাইতে হবে ওয়েবসাইটে তাহলে লোড লোকাল ডাটা ওকে ডাটা লোড করলে হবে না ডাটাকে আবার রেন্ডার করাইতে হবে তাই না লোড করার পরে লোকাল ডাটা রেন্ডার করাইতে হবে তারপরে আমরা হচ্ছে কি স্টেপ করতে পারি এইখানে হচ্ছে কাউন্ট যে আছে এই কাউন্টটাকে হচ্ছে আপডেট করাইতে হবে তাই না হ্যালো मान লোকাল ডাটা লোড হবে এটা তো ডিফারেন্ট ফাংশন হওয়ার কথা ওকে এটা তো সেভ করলাম আমরা এতক্ষণ এতক্ষণ জাস্ট সেভ করছি এই তিনটা কাজ আসলে এর মধ্যে নয় এটা আলাদা একটা কাজ হবে এখন ওয়েবসাইটটা মানে ডাটাটা লোড হবে কখন এটাকে ভাবার জিনিস আপনি যখন এই যে রিফ্রেশ দিবেন না আপনার ওয়েবসাইট যখন লোড হবে না আপনার লোকাল স্টোরেজটা ডাটা তখন লোড হয়ে রেন্ডার হবে বুঝতে পারছেন তার মানে আমাদের যাইতে হবে আসলে কথা বলেন তো डाटा के প্রথম কাজ তো এখানে আমরা হচ্ছে নতুন একটা ফাংশন ধরেন বানাবো সেটা হচ্ছে ধরেন লোডিং লোকাল ডাটা এর মধ্যে আমরা এই ডাটাটাকে পাঠাই দেব ওকে এরপরে আমরা ইটটাকে বানাইলাম কই ফাংশন এইখানে বানাইছি তাই না সেভ করছি এখন হইতেছে আমরা এগুলোকে লোড করাবো লোড করার জন্য কয়টা কাজ বললাম একটু আগে তিনটা তিনটা কাজ বলছি ফাংশনটা ডিক্লেয়ার করে দিলে ওটা হচ্ছে আমাদের লোকাল লোডিং লোকাল ডাটা ও আসলে কি নেবে প্রোডাক্টস ওই ওই তো মানে ওখানকার যে ডাটা পাঠাইছেন ওখান থেকে যে ডাটাটা পাঠাইছেন না এই ডাটাটা এই ডাটা তো অ্যাকচুয়ালি প্রোডাক্টস তাই না প্রোডাক্টস অফ অ্যারে তো এইটাকে আমরা এখানে কিন্তু প্রোডাক্টস বলতে পারি ফুল প্রোডাক্টস ওকে তো এখন এই ফাংশনের মধ্যে গেলাম এখানে গিয়ে আপনাকে যে কাজটা করা লাগবে প্রথমে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে 
local data directory ta custom array banate hobe okay let local data array এখন এখানে লুপ চালাইতে হবে আমরা নরমাল ফর লুপ চালাইতে পারি বুঝলেন তো আমরা যেটা করব ফর লেট আই ইকুয়াল টু 0 অ্যাকচুয়ালি এটা 0 হবে না কারণ হচ্ছে কি আপনার এখানে আমরা আইডি গুলোর উপরে লুপ করাবো আইডি কি 0 দিয়ে আছে এখানে আইডি আছে 1 থেকে শুরু তাই না 1 থেকে তাহলে আমাদের অ্যারে শুরু হবে 1 থেকে एवं i लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू अपना जो एक ना जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ ठीक है सर एवं i एक करे बार बे तब पर ये फॉलो पर मतलब ढूँगा जान एक ना कि ये अपना डाटा गुला के बच्चे पार्ट्स करते होंगे माने डाटा पार्सिंग कर पाऊँ रहा लोकल स्टोरेज थे के ठीक है सर जो तो डाटा है सिर्फ लोकल स्टोरेज है बस तो बोलना है शॉप डाटा के लिए नहीं पास करो तो हम रही जो ना हेल्प नहीं लाम अच्छा वही माने फुल प्रोडक्ट से हेल्प नहीं लाम जिसको डर था के उर मध्य माने एक्चुअली धरन जब अपना वेबसाइट दोस्ता आइटम है सर दोस्तर मध्य दो इटा सेवा से अब रखी আমরা হচ্ছে লুপ চালাইছি যে কয়টা থাকে মানে লোকাল স্টোরেজে সবগুলো ডাটা লোকাল ডাটা অ্যারে এর মধ্যে ঢুকাবো বুঝলেন জি হুম তো এইখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে লোকাল স্টোরেজ থেকে যে ডাটা যেটা গেট করব সেটা তো আমরা এই যে জেসন ডট পার্স করব এটা হচ্ছে আমাদের এই যে লোকাল স্টোরেজ লোকাল স্টোরেজ ডট গেট আইটেম आइटम को लो गेट कर बगी भावे ऐ जाकन इकन अच्छे आइटम हाइफेन इकन की पाई दिसी आई पाई दिसी ना एक्सट्रा आई दिसी ऐ जा आई पाई दिसी तार माने की आइटम एक दो तीन चार पाँच इरकम जाबे जे कोटा पावे वो ही कोटा होच्छे स्टोर कर बे एक तो भीड़ वाला मोड़ दे देना इकन है कांस्टेंट माने इकन है किन्तु � अलादा, एक तरह से एक तरह मिल नहीं, तो कांस्टेंट, ये टेक हमरे नाम दिलाम हुए थे सब अपनर, क्यों बोले टेक, ये तो दौरान जो डेटा पार्सिंग, हमरे डेटा उन तक एक पाइथन से आती है, डेटा पार्सिंग ना मैं एक तरह वेरिएबल हम डेटा रख से, ओके, तो लेक टेक टेक वाले डेटा एक ना पावो ना, ये, अकुन लेंथ पूर्ण जानते हैं तो अर्मने आयर मान किंतु एक थे के पास पूर्ण जानते हैं ना जी दौरान अपना लोकल स्टोरेज पास नंबर डेटा रहना ही तो ले पास नंबर डेटा जो दिन ना था के तो ले इधर मान किया गये अनडिफेंड ना तो आपने कि अनडिफेंड टक ये आयर मुद्दे ढूँगा गये ना तो अर्मने डाटा पार्सिंग ए लोकल डाटा जे आरे ऐसे इर मोते तुम्हें पुश कराओ ए डाटा पार्सिंग टके ठीक है सना ठीक है एक आई कोई दिसन खाली आर के वो किनाई ना की मुस्तैस है ना कोठीन लगते से ना की एक टू एक भैया ये तो कोठीन लगा कर कौन था ना और तो टा कोठीन हैं सेकंड टाइम देखते होंगे माने आमी शॉप किसी किन्तु एक्सप्लेन करे दी थे सी इखना आश्लो जो दिवालो करे देखें इखने ए लाइनर माने होते से हम रा गेट करते सी आश्लो डाटा गेट करे वेरिएबल रखते सी अगर नहीं वेरिएबल माम जो कुन ट्रू होगे तो खुने हम रा लोकल डाटा एरर मुद्दे वो एक टकरे ऑब्जेक्ट अच्छे जाना कॉन्फ़िशन ना है। तब मैंने लोकल डाटा किंतु एकों फाइनली किंतु हमारे दर की एक टा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना? तब हमारे एकों दूसरा कास करता होगा। एक नंबर कास होता है रेंडर लोकल डाटा। लोकल डाटा जब पायलम ये जेटा किंतु एक टा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। लोकल डाटा की रेंडर करा वो। आ
এই দুইটা কাজ করতে হবে এখন তাহলে লোকাল ডাটাকে আচ্ছা আমরা রেন্ডার করাই রেন্ডার করানোর জন্য কি করতে হবে এই দেখেন সিঙ্গেল প্রোডাক্ট কিন্তু রেন্ডার করাই দিচ্ছে ওরা ওরা কি অ্যারে নিতেছে নাকি ডাইরেক্ট অবজেক্ট নিতেছে অবজেক্ট নিচ্ছে না জি ভাই তাহলে ওকে যদি আমরা অবজেক্ট সার্ভ করে দেই এখানে লুপ করে তাহলে কিন্তু ও রেন্ডার করাই দিতে পারবে এই ডাটাটা তাহলে কি করতে হবে এখানে এখানে এই যে লোকাল ডাটা কিন্তু একটা এটা কিন্তু আমার এই ফর লুপের বাইরে কিন্তু ফর লুপের বাইরে তার মানে কিন্তু এখন লোকাল ডাটার মধ্যে কিন্তু আসলে ডাটা থাকবে তো লোকাল ডাটা ডট ফর ইচ মারবো এখান থেকে আসলে কি পাবো লোকাল ডাটার যে অ্যারে আছে এর মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল একটা প্রোডাক্ট পাবো না এই প্রোডাক্টটা নিয়ে ফাংশনের মধ্যে ঢোকেন এটা আসলেই তো প্রোডাক্ট পাবো কারণ লোকাল ডাটা একটা অ্যারে এর মধ্যে অনেকগুলো প্রোডাক্টের অবজেক্ট থাকবে তাহলে লোকাল ডাটাকে যদি ফর ইচ মারি তাহলে সিঙ্গেল একটা অবজেক্ট পাবো মানে প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টটা নিয়ে আমরা কি করব এই ডারে কল করে দিয়ে প্রোডাক্টটা পাঠাই দেবো এনে তাহলে রেন্ডার সিঙ্গেল প্রোডাক্ট এর মধ্যে হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা পাঠাই দেবো কাইন্ড শেষ বুঝতে পারলেন এখন যদি আমরা এটাকে যদি সেভ করি রিফ্রেশ দেই এবং হচ্ছে আমরা এখানে অ্যাপ্লিকেশনে তাকাই আমরা এইটাকে অ্যাড টু কার্ড করলাম অ্যাড হয়ে গেল দেখছেন এটাকে অ্যাড করি অ্যাড হয়ে গেল পরে এরপরে যদি আমরা এগুলোকে অ্যাড করি আস্তে আস্তে সবই অ্যাড হইতেছে ঠিক আছে অ্যাড হইতেছে মাল্টিপল অ্যাড হবে কিন্তু ওইটা ডাজেন্ট ম্যাটার আমরা পরে ভর্তিতে ওটা ঠিক করে নেব মাল্টিপল অ্যাড যেন না হয় এখন হচ্ছে ম্যাজিক এই যে তো কার্টে আছে এখন এতক্ষণ তো রিফ্রেশ দিলে থাকতেছিল না আর আপনি এখন রিফ্রেশ দেন আপনি কিন্তু কার্টে সব প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল ওকে আপনি ইয়া মারেন ক্লিয়ার ক্যাশ মারেন ঠিক আছে ওটা অল টাইম কিন্তু আপনার থেকে যাবে কার্টে তার মানে আপনি যখন রিফ্রেশ দিচ্ছেন তখন ডাটাটা আসলে লোকাল স্টোরেজ থেকে এখানে লোড হয়েছে এখানে দেখছেন এই কাজটা ওকে তো এখানে কতগুলো আসলে আইটেম আছে এগুলো হইতেছে আপনার এখানে শো করাইতে হবে রেন্ডার করাইতে হবে তাই না তাহলে আইটেম রেন্ডার করাইতে হবে তো আইটেম রেন্ডার করানোর জন্য যেটা করতে হবে আমরা একটা কনস্ট্যান্ট নিয়ে নেই সেটা হচ্ছে আইটেম কাউন্ট নাম একটা ভেরিয়েবল এটা হলে লোকাল ডাটার যে যে অ্যারে আছে এই অ্যারের লেন্থ যতগুলো ততগুলো ডাটাই তো আসলে এখানে আছে তাই না লোকাল স্টোরেজে তাহলে লোকাল ডাটার লেন্থটা নিয়ে নেন এখান থেকে এটাই হচ্ছে আপনার নাম্বার আসবে তাই না যে কতগুলো প্রোডাক্ট আসলে এখানে অ্যাড আছে দেন এই নাম্বারটা কোনো একটা জিনিসের টেক্সট কন্টেন্টে আমরা দিয়ে দেব তাই না তো কার টেক্সট কন্টেন্ট দিতে হবে এই যে লাল বাক্সটার এই যে এই যে এটা জিরো দেওয়া আছে না এখন এই যে এটা এটা ক্লাস দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আইটেম কাউন্ট ঠিক আছে আইটেম কাউন্ট তাহলে এই আইটেম কাউন্ট নিয়ে হচ্ছে আমরা একটা ভেরিয়েবল বানাবো ওই ভেরিয়েবলের মধ্যে হচ্ছে আমরা টেক্সট কন্টেন্টে হচ্ছে ওইটা দেখাই দেবো তাহলে কনস্ট্যান্ট এটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি এরকম যে এটা হচ্ছে আইটেম কাউন্ট হোল্ডার বা র্যাপার ডকুমেন্ট ডট কোয়ারি সিলেক্টর এটা হচ্ছে ডট আইটেম কাউন্ট এখন এই আইটেম কাউন্টের এই যে আইটেম কাউন্ট আইটেম কাউন্ট হোল্ডারের টেক্সট কন্টেন্টের ভিতরে এই আইটেম কাউন্টটা দেখাই দেন এটাকে যদি আমরা এখন রিফ্রেশ মারি তাহলে আমাদের পাঁচটা পোটা কার্টে আছে তাই হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচটা দেখাচ্ছে তাই না তো আমরা যদি এখন রিমুভ করার ফাংশনালিটি অ্যাড করে নেই এখনও তো আমরা ম্যানুয়ালি এখানে থেকে রিমুভ করে দেই এটা হচ্ছে আমরা ধরেন যে তিনটা এখন আছে তাই না তো রিফ্রেশ দিলে এখন হচ্ছে তিনটা দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো এটাটা কেটে দেই তিনটা দেখাচ্ছে বাট আমাদের আরও জিনিস দরকার আসলে যখন আমরা প্রোডাক্ট কার্টে অ্যাড করলাম এখন কিন্তু তিনটে হওয়ার কথা তাই না বাট এখানে যান আসলে দুইটা আছে আপডেট নেয় না বাট রিফ্রেশ দিলে আপডেট নেবে কিন্তু আমাদের এই ফাংশনালিটি যেটা করবো যে এটা অ্যাড করলেও যেন ওইটা আপডেট হয় নাকি তাহলে অ্যাড করলে কেমনে আপডেট হবে তাহলে অ্যাড করতেছেন কোথায় এই বাটনে তাহলে বাটনের কাছে চলে যেতে হবে এই যে বাটন দেখছেন বাটনে ক্লিক করলে এই যে গেট সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পাচ্ছে 
कार्ट ओपन होते से ये जगह में फंक्शनलिटी ऐड करते होंगे जब अपना वो आइटम काउंट है वो इकहनो देखा बे उससे बोलने तो अमरा जेटा करूँ मुं इकहने इकहनो होते से अपना क्यूअल ऐड के ये नोटा फंक्शन अमरा कॉल दी देगा ठीक है सर अब हम दें जो शो शो धरें जो काउंट शो काउंट वैल्यू ये ना मैं एक टा फंक्शन निलाम ये टा के जस्ट कॉल करूँगा ये बटन ने क्लिक कर ले ये फंक्शन टा ट्रिगर होगे फंक्शन टा हम रे इखना दिए दिलाम ठीक है सर फंक्शन शो काउंट वैल्यू और आपने जो कुन बटन ने ट्रिगर कर बे� फंक्शन तो इटा तो कुनो असले या नहीं बना पैरामीटर नहीं बना इटा तो हमरा अच्छे सिंपली किसी कास कर गो इरो अच्छे एक टा ग्लोबल वेरिएबल लग बे खाने शो काउंट वैल्यू यहाँ एक टा ग्लोबल वेरिएबल लग बे जेटर मान असले चेंज हो बे लेट काउंट दौरान जो लेट लाइव काउंट ठीक है लाइव काउंट इक्वल टू जीरो इनिशियली ओके किंतु लाइव काउंट ने और पश्चात पश्चात ये खाने प्रीवियस की वैल्यू आस वोटेव किंतु रीड करता होगा क्योंकि वोटेव शाफ्ट के किंतु हमारा लाइव काउंट टा बारह वो काम होता है ना तो लेकिन प्रीवियस वैल्यू नित्य होगा ना तो लेकिन कांस्टेंट कांस्टेंट प्रीवियस टेक्स्ट कंटेंट जो नंबर से वोटा वोटा के क्योंकि स्ट्रिंगे पा तक टेक्सट कन्टेंटर ये नम्बर करार्ज क्यों करते हैं आगे खेले एक प्लस दिए दें अथवा पुरोटोक रैप कर नम्बर रैप करते नम्बर फांगशन मध्य रैप कर मेरे दें तैना बट हमें यत कहानी करब ना हमें जस्ट एर आगे हम एक प्लस दिए देव तेल ये क्यों हो जाए नम्बर हो जाए ना अखाने ये फंक्शन है मध्य उगलो के मैनिपुलेट करा बो, ठीक है सर? जे फंक्शन टा ज्यादा बार कॉल होगे, माने ये बटन क्लिक कर ले, ये फंक्शन टा कॉल होगे, यूँ फंक्शन टा कॉल हले क्यों होगे? ये काउंटर भेलू एक करे बार बे, राइट? जी है। काउंटर भेलू एक करे बार बे, कारण ये बटन है कास्की, श बट आपने जो कहने के अंदर रिमूव कर बैन तो अकॉन ठीक इटर ऑपोजिट टकास कर बैन वो इटर हमारा पॉर्ट इंप्लीमेंट कर बो ठीक है सर तब मैं आपने जो टाइप एक है अच्छा ये जो लाइव काउंटर लाइव काउंटर भेलो अच्छे एक करे बार बे क्लासिकल टू वन ठीक है सर जो तो बार इटर कॉल हो बे एवं कांस्टेंट न्यू PBS काउंटर साथे वही लाइव काउंटर जो लाइव काउंटर एवं ये न्यू काउंटर के आवर देखें तो वे कार कंटेंटर में दे इस आइटम काउंट होल्डर डॉट टेक्स्ट कंटेंटर में दे देखें तो वे न्यू काउंटर बेलू कैनिशेस अखंड जो दे हम रा एगल के ऐड करी ताले वो ना उच्च हम रा देखते बर बेटर रिफ्रेश करें नही तले होते हैं इटा शोले इटा बाम साइड अधिले हम देखते हैं तम किंतु इटा बामे था क्या ना शोध रहता था ना जायोग तो हम राज्य दे एक्चुअली एक उन देखा चेस्ट करी ताले एक उन आशे होते हैं कोई टा हमारे होते हैं तीन टा आशे था ना तो हम राज्य दे इटा के होते हैं ऐड करी ताले होते हैं इटा हमारे ऐड हो एक टा फंक्शनलिटी मिसिंग है सर, बुत्स हैं ना जो डुप्लिकेट प्रोडक्ट आस्ते सर, अच्छा यार मैं ऐड करी, ऑन है दे ही, एक ना एक आस्ते, देख सर, टू ते दे ही, दो ही आस्ते, ये बार हम लोग जो तीन नंबर टैट करी, एक दो तीन, तीन नंबर दिले एक आस्ते सर, एक ना समथिंग रॉंग लाइव काउंटर वैल्यू होती है जीरो। हमारा प्रीवियस काउंट हो तो नहीं निलम। आइटम काउंट होल्डर के टेक्स्ट कंटेंटर नहीं सी। 
लाइफ काउंट प्लस इक्वल टू होते हैं एक करे बार बे और न्यू काउंटर फिल्म क्यों होते हैं प्रीवियस काउंटर शायद अपना लाइफ काउंट का जो भाई जो बताए ना और फाइनली होता है आइटम काउंट होल्डर टेक्स्ट कंटेंट शो में न्यू कंटेंट होता है तीन एक अच्छा एक है ना आरो किसी को फंक्शन है टेट करी ये तो ठीक है सर ये तो तो कोनो भूल नहीं एक है ना आरो किसी को माने ये दिखता होगा हमारे टैकल दिखता होगा किसी जी नहीं हेलो अब लोग इखना अच्छा अनेक कुल जीने शब्द चाहे हमारे टैकल मारते होंगे ना हले भी पर किसे चेक करते होंगे तो हमारे जीने इस चेकिंग लोकल स्टोरेज जो दी डाटा था के हेलो ठीक है अब हम एक तरीके से चेक करें एक है ना हम लोग लोकल स्टोरेज तक का डाटा गेट करो ठीक है सर तो हम लोग एक तरीके से वेरिएबल निलम कांस्टेंट दौरान जो चेकिंग लोकल डेटा कारण एक है ना तो डुप्लिकेट ऐड होते हैं, देख सकते हैं, ये डुप्लिकेट ऐड होते हैं। बट हम लोग एक है ना ये चेक करोगे, बटन क्लिक कर ले चेक करोगे, जासूली वोटा आसन है कि लोकल स्टोर, जो भी था के तले ऐड होगा ना, ऐसा कौन पिशा है, ओके? तले चेकिंग लोकल डाटा, ये रहो चाहे अपना जेसन डॉट पार्ट्स then एर मध्य होते हैं अपना ए टेम्पलेट लिटरल दे किंतु ए जिनिस गला बैर करता होगा तल आइटम एवं आइटम ऑन तू थ्री फोर आकर आया से तल आइटम इकने किंतु जो आईडी ऑलरेडी ना हुआ से देख सकने जो आईडी सो इकने जस्ट हमारा आईडी पास कर दिले किंतु हमारा डाटा टाइप इकने पे जावो ना कि ए ही डाटा � ताले तो हम रहा नो तो उनको ऐड कर बोना ताले इखना हम रहा दिया दे इफ ये जो चेकिंग लोकल डाटा इटर भेलो जो दी ट्रू है ठीक है सर इटर भेलो जो दी ट्रू है ताले आप तो तो अच्छा धारण इखन तक है रिटर्न नाल करे दे मैं एंटर बोल रहा हूँ ना जेसन ने किशरन ओ जेसन जेसन ने दिखे अब श तार माने डाटा रजिदे ऑलरेडी एक्जिस्ट करे ताले रिटर्न नल और जिदे डाटा टा जिदे ये खौन एक्जिस्ट ना करे तार माने अच्छा नॉट ये जेकिन डाटा लोकल डाटा भेलो जिदे फॉल्स है ताले अशले की की करवे ताले अशले जे कास गुला से इकास गुला करवे ये जे अपना आई गेट सिंगल प्रोडक्ट एकास टा कर तब पर जब काउंट भेलो आसे ना इधर भीतर ही बैठे काउंट भेलो टा होते हैं इरमोड़ दे जावे काउंट भेलो आर काट टा होते हैं जब अपना काट टा होते हैं अपना तो कौन ओपन होगे ना मने करें अच्छा काट टा रो ओपन रखी दौरान जब आइटम था कुछ बना था को काट ओपन होगे कि तो हमारा दूरी क्षेत्र ही होते हैं एक � मुच्छन तो खाना हम लोग जो भी सेव दे ताले होते हैं हम लोग डुप्लिकेट अशुले या थके मुक्ति पाए दे पार बो देखो हम ऑलरेडी डुप्लिकेट किंतु नहीं ये जो होते हैं ना ऐड होते हैं ना देख सन ये ऐड करें ये तो हो बना करना तो ऑलरेडी ऐड ये तो ऐड हो बना ये तो ऐड हो बे एवं ये तो ऐड हो बे देख सन अना डुप काउंट टेबल लो कैंसर अपडेट होता है ना अम्म जब हम रिफ्रेश दी थी तो खानों चेटा 
পাঁচটা প্রোডাক্ট আমার অ্যাডেড আছে এবং এখানে পাঁচটা প্রোডাক্ট আমাদের হচ্ছে আপডেটেড তাই না এখন নতুন প্রোডাক্ট তো আমরা যেহেতু অ্যাড করতে পারতেছি না এখন তাহলে আমরা যেটা করব ডে অ্যাপ্লিকেশান থেকে হচ্ছে আমরা অফ রাখলাম এটা হচ্ছে আমাদের এখন জিরো আছে তো আমরা যদি প্রোডাক্ট অ্যাড করি একটা এবং আমরা যদি একটা রিফ্রেশ দিই তাহলে একটা প্রোডাক্ট অলরেডি কিন্তু লোড হয়েছে এই কাউন্টে এই কাউন্টের লোডটা হইলো কোথায় কাউন্টের লোড হয়েছে হচ্ছে এখান থেকে নাই কিন্তু লোড হয়েছে আপনার হচ্ছে এই যে এইখানে এই যে রেন্ডার আইটেম কাউন্ট দেখছেন এইখান থেকে এইখান থেকে লোড হয়েছে তাই না এই যে রিফ্রেশ দিলে যে আসতেছে এটা এটা তো এখান থেকে লোড হচ্ছে মানে এপিএ যখন কল হচ্ছে ঠিক তখন থেকে হ্যালো আর এখন যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এটা তো অলরেডি অ্যাডেড আছে এটা অ্যাডেড থাকলে কি এটা ওপেন হবে না এটা বলছি আমি আচ্ছা এটা প্রিভিয়াস ভ্যালু কেন রিড করতে পারতেছে না যদি থাকে রিটার্ন নাল যদি না থাকে তাহলে হচ্ছে এগুলো অ্যাড করবে এখানে হচ্ছে আপনার আইটেম কাউন্ট হোল্ডার এখানে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি আসলে কি হচ্ছে কনসোল লাগে ওকে তো এখন আছে এটা তিনটা আমি অ্যাড করি এখানে কনসোল লক করি কনসোল লক করি এখানে যে আসলে নিউ কাউন্টের মানটা কি এখানে रिमुवेडी जीरो प्रीवियस काउंट अपडेट होते हैं ना इस्टे में ले जाए तो ओ अच्छा ये टेक्स्ट कंटेनर तो ऑलरेडी जीरो दवा ऐ जो ना है हेलो दिल रिटार्न 
এটা দিলে চারটা হওয়ার কথা আবার কি সমস্যা এটা চারটা চারটা লাইভ কাউন্টের ভ্যালু জিরো প্রবলেমটা ধরতে পারতেছি না এটা তো আমার মানে প্রবলেম থাকার কথা না আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি যেখান থেকে শুরু করছিলাম ওইখানে একটু দেখে আসি এখানে অ্যাকচুয়ালি হয়েছেটা কি এখানে দেখি আগে এখানে আমরা লোকাল ডাটা নিতেছি এবং লোড করলে তো ঠিকঠাকই আসতেছে তাই না এটাতে কোনো ঝামেলা নাই চারটাই আসতেছে সমস্যা নাই এখানে তার মানে এখানে হচ্ছে লোকাল ডাটা লেন্থ নিচ্ছে এবং আইটেম কাউন্ট হোল্ডারটাকে টেক্সট কন্টেন্টের মধ্যে সেট করে দিতেছে এবং এই ফাংশনটা আসলে কল হইতেছে হচ্ছে পেজ যখন রিফ্রেশ হচ্ছে ঠিক তখন তার মানে এইখানে ঝামেলাটা আসলে নাই ঝামেলাটা হয়েছে ঠিক হলো এই জায়গাটাতে কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে এইখানে তাই না তাহলে এখানে আসলে কি ঝামেলা হয়েছে আমরা যদি একটু বোঝার চেষ্টা করি এখানে আমরা ফাংশনটা কোথায় কল করছি শো কাউন্ট ভ্যালু শো কাউন্ট ভ্যালু ফাংশনটাকে আমরা কল করলাম হচ্ছে একটা চেক মারছি যে আপনার হচ্ছে এই লোকাল স্টোরেজে যদি আপনার স্পেসিফিক আইটেম স্পেসিফিক আইটেম যদি আপনার হচ্ছে যে না থাকে সেই ক্ষেত্রে তো অ্যাড হবে প্রোডাক্টটা তাই না তার মানে এইটার হইলে যখন ফলস হবে ঠিক ওই সময় হচ্ছে আমরা এই কাউন্ট ভ্যালুটাকেও কল করে দিছি কাউন্ট ভ্যালু এবং এইটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা ফাংশন যেহেতু এখানে আমরা লাইভ কাউন্টের ভ্যালু দিছি জিরো ইনিশিয়ালি কাউন্ট লাইভ জিরো এবং এইটা আমরা হইতেছে যে কনস্ট্যান্ট প্রিভিয়াস কাউন্ট হিসেবে আমরা নিলাম আইটেম কাউন্ট হোল্ডার ডট টেক্সট কন্টেন্ট আইটেম কাউন্ট হোল্ডার কোয়ারি সিলেক্টর এটা টেক্সট কন্টেন্টটাকে নিছি ঠিক আছে শো কাউন্ট ভ্যালু শো কাউন্ট ভ্যালু এখানে আমরা লাইভ কাউন্টের ভ্যালু আচ্ছা এখানে লাইভ কাউন্টের ভ্যালু লাইভ কাউন্ট প্লাস অন দিই তো এবং এখানে নিউ কাউন্টের ভ্যালু হবে কি প্রিভিয়াস কাউন্টের যে ভ্যালু পাবো সেটার সাথে লাইভ কাউন্টের ভ্যালুটা যোগ হয়ে যাবে তাই না লাইভ কাউন্টের ভ্যালুটা এখানে যোগ হবে তারপর ফাইনালি আইটেম কাউন্ট হোল্ডারের মধ্যে আইটেম কাউন্ট হোল্ডারের টেক্সট কন্টেন্টের মধ্যে আমরা এই নিউ কাউন্টটাকে দেখা দিয়েছি এখানে তো আমি এক ফোটা ভুলও দেখতেছি না বুঝছেন এখন দেখি প্রোডাক্ট চারটা আছে কোনটা নাই আসলে দেখি অ্যাড করি কোনটা নাই পাঁচ হয়েছে এক হচ্ছে কেন হ্যালো কেউ কি ফাইন্ড আউট করতে পারছেন প্রবলেমটা কোথায় আসলে আমি তো এখানে ভুল চোখে দেখতে পারতেছি না প্রিভিয়াস কাউন্ট কনসোল লগ প্রিভিয়াস কাউন্ট প্রিভিয়াস কাউন্ট জিরো কেন পাইতেছে জিরো পাইতেছে বলে এটা ওয়ান আসতেছে বুঝছেন এইটা হলো আমি বুঝতে পারলাম এতক্ষণ তো আমরা এখন দেখি এখানে যদি প্রোডাক্টটাকে আমি অ্যাড করি তাহলে জিরো আসলো এর প্রোডাক্টটা তো অন আসার করো তাই না
जिरो आईटेम काउंट होल्डर के वैल्यू तो अकन थ्री, हम लोग जो दे इंस्पेक्ट कोरी, इधर वैल्यू तो थ्री, इसने पहले इसने पावे नहीं, हम्म, ना आईटेम काउंट होल्डर के वैल्यू अच्छे थ्री अकन, बट आमिज़ जो देखो अन ऐड करते जाए जिरो এখন তো জিরো না এখন তো 4 বাট আপনি একটা বাটনে ক্লিক দিয়ে আমি তো অল টাইম জিরো দেখতেছি এই যে জিরো যার জন্য নতুন প্রোডাক্ট অ্যাড করলে ওটা মানে রিসেট হয়ে যাচ্ছে বুঝছেন এই যে এটা জি ভাই এটা তো কথা এটা জিরো কেন আসছে এটা আইটেম কাউন্ট কনস্ট্যান্ট দেয়া আছে এটুনু হ্যাঁ কি দাও আছে যে কনস্ট্যান্ট ওই যে কথা বলছি আরে কনস্ট্যান্ট समस्या शुरू <coughs> এটা তো টেক্সট কন্টেন্ট সেটা ধরুন জিরোই দিলাম আগের মতই রাখলাম যত কাজ হইতেছে না এখন আমরা জেস এ যাই যেটা মনে হইতেছে এখানে কিছু একটা হইছে লোডিং লোকাল ডাটা আচ্ছা এখানে আইটেম অ্যাকাউন্ট পাইতেছ না কি এটা দেখি তো আগে কনসোল ডট লগ আমার তো মনে হয় এই জায়গায় পাচ্ছে না আইটেম অ্যাকাউন্ট এখন জিরো ওকে কোড একটা অ্যাড করি তাহলে আসলে কি আসে এখন আসলে কয়টা অ্যাড হলো रिफ्रेश दिल्ली 
এইখানে কেন রিড করতে পারতেছি না আইটেম কাউন্ট হোল্ডারের টেক্সট কন্টেন্ট ঠিক না মানে অযাচিত বিপদ শুধু আসে এটা আমরা নিচে ইয়ে করে দেখি দেখি মানে হচ্ছে এই ফাংশনটা হচ্ছে ওই আমরা হচ্ছে এটাকে পরে দিই এখানে দি লাইভ কাউন্ট ওকে দুইটা এটা আসলে গ্লোবালই আছে এই ভ্যালুটা এটা তো আপনার যে কোনো সময় পাবে এই ভ্যালুটা আচ্ছা আমি এটা জাস্টিফাই করি এটা হচ্ছে 